第一章，打死你！余威有意识的时候，感觉到有一双粗糙的手在自己身上游走，他心里骂了声娘，谁他妈这么重口，竟然对一个植物人下手？这跟那啥尸有什么区别？在他心里骂着的时候，突然发现自己可以动了。余威怔了一下，当即想都没想，一脚踹了出去，扑通一声，身上那人滚到地上，哎呦的呼痛了起来。余威睁眼，翻身坐起，在看到身处的地方后，愣住了。房间有些暗，还有些阴潮，空气中还有一股发霉的味道。墙上是用报纸糊着，除了屋门，仅有的一扇窗户，窗棂上没有玻璃，隔绝外面冷空气的是一张泛黄的窗纸。余威还在惊讶于这屋子堪比落后的七八十年代的农村土坯房了，突然门就从外面被人踹开，紧跟着是一个嘹亮的大嗓门，扯着嗓子骂了起来：“你个骚蹄子，天天水漫金山似的想男人，真要养的睡不着，去后院玉米地呀！”玉米个儿大，死里面都没人拦着你。吃了雄心豹子胆了，竟敢勾搭我男人！看老娘不撕了你的烂货！说着就朝着余威冲了过来。被余威踹下去的男人看着自己婆娘，凶神恶煞的冲过来，心想着要是这丫头被挠花了脸就不美了。他扶着炕沿儿站起来，拦在了那婆娘面前。发什么疯？我进来看看他退烧了没有，好歹是花钱买回来的。你嚎叫什么？我发什么疯？不要以为老娘不知道你肚子里面那些花花肠子，买回来一个月了。要不是老娘盯着你跟这丫头早搅和到一起了，什么给儿子买的？我呸！我看你就是个老不休，买这么个漂亮的、俊的，都是便宜你。那婆娘一腔怒火，锋利的指甲全招呼到那男人的身上。男人哎呦叫了一声，嘴里骂了起来：“臭娘们，我看你是欠修理，老子花钱买来的女人是为了传宗接代的。你生了那傻儿子，一天到晚就会打人，给他个女人他也不会用。你想让我们老王家绝后，看我今天不打死你！”伴随着女人哭骂着那些粗鄙不堪的话。好不热闹一场大戏，直接看傻了余威。天哪，他是在做梦吗？余威狠狠地掐了自己一下，疼得他倒抽了口气，低头去看，他露在外面的皮肤上都是青一块紫一块的，没有一处完好的。这不是梦，这是真实存在的。从刚才那婆娘的口中不难听出，她就是那个被买来给儿子当媳妇，却被老子一直惦记着的女人。看自己身上青红紫黑的样子，难不成是已经被施暴了？屋子里打架的两个人，女人渐渐落了下风，被男人拽着头发给拖了出去。只见这时，从外面进来个又高又壮小子，看着十八九岁，挺年轻的，肥嘟嘟的大头大耳，脸上带着黑黑的傻笑。见余威在床上坐着，走过来，学着刚才那男人的动作，一把拽住余威的头发，开始没头没脸的打了起来，一边打一边嘴里嘟囔着：“打死你，打死你，打死你！”第二章。偷听，余威哪儿经历过这样的事情？拳头巴掌打到身上的时候，他反应过来，这个人八成是刚才那对夫妻口中的傻儿子。傻子的力气很大，余威不是对手，只能护住自己的头脸。那傻子仿佛越打越上瘾，下手越来越重。傻子用手抓着余威的脑袋，用力的向墙上碰去。嗡的一下，眼前一阵惊心乱窜，耳边咒骂声渐远，人影开始模糊。余威失去了意识。秋夜微凉，静谧如水。农家小院里，此时却不平静，不时的传来女人嚎啕。大哭和咒骂的声音，余威就是在这时候苏醒的。刚一挪动，额头上的疼痛让他险些又过去。缓了好一会，余威才喘匀气儿。此时听着隔壁房间传来两耳朵的哭骂声，他个没良心的天杀的，这是要我们娘俩的命啊！你看他给我打的。头发都薅下来一大把，他还是不是个爷们我说嫂子，你看你说的，这两口子哪儿有不打架的？而且也不是你一个人吃亏了。你看我哥那脸上的血道子，跟尖儿刀似的。明天还让他怎么去上班？我哥今年都四十了，想要个正常的儿子也没什么不对的。说话这人很明显是这女人的小姑子。海燕，你少说两句。一个声音略显苍老的女人在训斥着火上浇油的小姑子。随后话锋一转，温声的劝着傍晚被打那婆娘。海顺家的，你也消消气。婶子知道你受。受委屈了，咱们女人都一样，还不是一样熬日子，还要指着爷们过日子呢，忍忍咽咽就行了。三婶，你让我怎么忍？王海顺他都骑到我头上拉屎撒尿了，再这么忍下去，就没我们娘俩的活路了。他看我和儿子都不顺眼，就盼着我们早点死。他好和屋里那小妖精死皮没脸的勾搭生儿子，天天嫌弃我给他生了傻儿子。我看啊。他这种没良心的再生儿子也是个傻子。这时，小姑子海燕大概是听不下去了，呛声说道：“嫂子，你说这话就没良心了。合着当我们不知道你原来有个傻子弟弟，长到五六岁的时候，明显跟正常小孩不一样。你家里人怕傻子影响名声，把那孩子给骗河里淹死了。对外说是自己不小心掉进去的。这傻病啊，就是你娘家的哥，我哥对你们娘俩够好了，至少没像你娘家人一样把孩子淹死，还把他养这么大。”给他花那么多钱买回来个老婆。说起娘家被淹死的那个弟弟，他明显有些心虚，只不过还依旧梗着脖子说着。
你听谁胡说八道的？根本没有的事儿，让那些嚼舌根子的人都长疮流脓割舌头，海顺家的，别说这些没用的了。眼下这么闹着也不是个事儿。刚才海燕虽然说话难听，但是也是个正理儿。海顺今年都四十了，臭蛋这孩子虽然健健康康的，但是不开智。你看那丫头被他打的，这一个月来身上就没有好的地方。我看头上这次磕的不轻，脑子有没有磕坏还不一定呢。你也嫁进我们王家二十多年了，也不能眼睁睁看着老王家绝后是吧？那丫头明面上是臭蛋的婆娘，如果能生个一儿半女的，别管是臭蛋的还是海顺的，终归是我们王家的孩子。那丫头如果真的生了孩子，我们王家人不对外说，谁知道里面是怎么回事？等着将来孩子长大，你跟海顺都老了，照顾不了臭蛋了，那孩子刚好能照顾臭蛋，臭蛋这辈子也能安稳到老。你说是不？王家三婶说的这番话，很明显说到他心里了。想到自己的儿子老有所依，他心中的防线已经在松动了。第三章。待宰羔羊，臭蛋这样，他顶多再能照顾他二十多年。可是以后呢？自己老了，臭蛋生活还不能自理，到时候岂不是凄凉？王家三婶侯金一样的人，一样就看出来他心动了。你是臭蛋的娘，是海顺的老婆，以后想管教那丫头还不是顺手的事儿？何必现在跟海顺拧着，让他不痛快？你也遭罪受。海顺也不是那种整天都是花花肠子的人，还能被那丫头缠软了腿？你顺着他点，等他生了孩子，海顺不在家的时候，你明面是做婆婆的，想收拾他还不容易。海顺的婆娘抽抽搭搭的哭了两声，三婶儿。你们都被海顺那老实人面相骗了，他才不老实。你去瞅瞅屋里那丫头长得多俊，尤其是刚来的时候，穿着条白裙子，跟那天上的仙女似的，那一身皮子细白的，我看了都喜欢。还有那双眼睛看人的时候，水汪汪的勾魂儿一样。年纪不大，全身上下透着一股马枣哒哒的劲儿。海顺不被他缠软了腿才怪。王家三婶当然知道，当时过来看了一眼，她活这么大岁数了，还是第一次见这么俊的丫头，心想这傻子有福气了。可谁知道傻子啥也不懂，把人打得不像样。王海顺倒是惦记上了，不过也没啥，反正终归是他们王家的种儿，肥水不流外人田。傻媳妇，你都多大年龄了，还争这个？现在就安安心心的等着那丫头给王家生孩子，那丫头就捏你手里了。而且海顺现在是肉联厂的正式工，是端国家饭碗的人，他这饭碗可是能传儿孙的。臭蛋这情况也不能接班，如果不想办法生个孩子出来，将来没人接班，你们家还有这好日子过吗？你看，现在农产量越来越低，挣的工分到分粮的时候都不够一家老小吃喝。你再看，你还有臭蛋，跟着海顺这二十多年，没亏待你们娘俩。海顺婆娘说出话了，因为三婶说的是实话。王海顺是县里肉联厂的正式工，平时有工资不说，还经常能从厂里带出来一些猪下水。王家的伙食一直都非常的好，在那缺衣少食的年代，跟着王海顺倒是没吃过什么苦。想着以后要是家里没人在肉联厂上班了，以后的日子岂不是不好过？这么一想，海顺婆娘算是彻底。顺气了，只是他这边顺气了，那边余威倒抽了口气。随着这几个人的话，一些陌生的记忆涌入脑海中，断断续续的，并不完整。现在还是个正工分的时代，工人还可以接班。他前世因为患者一闹伤了脑部，成了植物人，去世后孤魂一缕，就重生在这个被拐的女孩身上了。这女孩刚巧名字也叫余威，一个月前被拐卖到这里。现在这个女孩正在被这家人商量着给他们父子两个生儿子的计划中。原主的记忆比较混乱，为什么被拐到这里的记忆没有，但是却有后续的记忆？之后在这家人的计划下。那个老色鬼王海顺糟蹋了原主，原主越是反抗，王海顺越是天天把他关屋里不让出来，每天晚上都行禽兽之事。白天他上班走了之后，他婆娘就把娘家的流氓弟弟放进来，白天更加没有人道的折腾原主，原主稍稍反抗便遭到毒打，到后来根本不敢还手。后来原主真的怀孕了，但是孩子是谁的，原主也不知道。这些事情发生在一个如花女孩的身上，她经受不了打击，精神就有些不正常了。再后来的记忆更加的混乱。截止到生孩子那天，她被王海顺的婆娘敲了一棍子在头上，昏迷之后的记忆就没有了。余威刚开始不知道情况，被那傻子打得半死，现在醒来了，又有了原主的记忆，知道如果什么都不做，那么他的下场可想而知，跟原主所经历的一样。老色鬼惦记他一个多月了，现在他婆娘被劝服了，他肯定猴急的想要入洞房生儿子了。余威想要撑着身子坐起来，可是刚一动便一阵天旋地转，被傻子打得有点严重。原主这身子也不争气，余威愣是没坐起来，他心里有些着急。如果真是这样的话，那他岂不是成了待宰的羔羊了？第四章。温柔见血，送走了三婶还有挑事的小姑子之后，海顺婆娘冲着余威住着的南屋吐了两口：“骚蹄子，看我以后怎么撕了你！”余威现在着急的不是海顺婆娘如何，而是海顺那个老色鬼。听着他们说话，这个海顺被他婆娘看着，还没得手呢。
这下他婆娘点头了，他还能忍着才怪。余威还没有想到该如何应对的时候，就听着门外传来脚步声，脚步重，听着像是男人的。余威一颗心提了起来，是王海顺回来了。王海顺刚才听三婶还有他妹子说了，那婆娘答应了，这回心里跟烧着一团小火苗似的。进了院子，就迫不及待的想要去余威的房间。走到门口的时候，想了想，先去了他婆娘房间，好歹跟他说一声，服个软，他心里痛快了，家里气氛也好一点。大概也就进去两分钟，随便说了两句，王海顺就心痒难耐。你睡吧，我去把大门锁了。说着就一去不回。王海顺婆娘气得大骂，可是也没有办法。再说余威听到推门声，稍稍偏头，就看到王海顺进来了。他看着王海顺心急搓着手的样子，心中反倒是淡定了下来，不像刚才那么紧张了。这时候天已经黑透了，王海顺摸到了灯绳，把灯打开了，等着看到余威躺在床上，闭着眼睛，脸色苍白又瘦弱，楚楚可怜的样子。王海顺早已经心疼得不得了了。他走过去，刚想低头亲亲的时候，就见余威睁开眼睛。王海顺接触到他的目光时，愣了一下，来了一个多月了。这丫头最开始目光中的戒备仇视，到后来的惧怕。各种眼神他都见过，但是现在这种楚楚可怜、渲然欲泣的模样，王海顺还真没见过。这是怎么了？我走了，谁又欺负你了吗？王海顺心疼地说着。余威看着他一张老脸，心里犯呕，但是也忍着，小声地说着：“你别让傻子打我，只要你们不打我，我就跟你。”说着，眼角的泪就止不住了。真真假假的情绪都有。王海顺听着他的话，心中一喜。王海顺还没见过这么漂亮的女人，跟水儿做的一样，掉一滴眼泪都让人心疼的不得了。再看他一眼，知道他这是被打怕了，觉得只要不跟着傻子，宁愿给自己生孩子。王海顺听了这话，当然高兴了。一个心甘情愿的女人，总比强迫着的时候让人得劲儿。你要早这么听话，就不用受这么多罪了。以后乖乖的跟着我，保管你吃香的喝辣的，在这个家里过得舒舒服服、自自在在，没人敢欺负你。余威一看，这人上钩了，唇角泛起一个机不可见的弧度。能不能等我养好了伤，等我好了，你想做什么，我都答应。王海顺看着他这样，下午被打得有些厉害，也不适合做那事，就答应了。余威心中冷笑，原来那个余威所遭受那些非人的对待，他既然成了他这个身体，便要连本带利的帮他讨回来。九世川长毒药，色是刮骨钢刀，女人本身就是一把刀。即使温柔也会见血。第五章，无中生有。第二天一大早，王海顺骑着自行车去上班了。余威猜到了，等着王海顺一走，他那婆娘就要找自己算账了。果然，王海顺刚出门，王海顺的婆娘就踹开了门，身后还跟着那傻子。王海顺的婆娘一晚上没睡，气都要气死了。王海顺刚才走的时候，竟然让他炖鸡汤给这个贱人。这么下去，这丫头还不翻了天了？这回王海顺走了。是算账的时候了。余威看他进来，也不怕他，只淡淡的说着：“我话可说前头。”王海顺出门的时候可说了：“我再受一点伤，或是谁碰我一下，回来他做的第一件事就是把你们娘俩撵出去。”王海顺的婆娘气炸了：“你个骚贱的蹄子，真以为老娘怕了你吗？看我今天不收拾你！”原主的记忆在余威的脑海里，原主似乎很怕他，那种残留的记忆让余威胆颤了一下，随后被余威压了下去：“怕他做什么？收拾啊！你尽情收拾，真要让王海顺撵出去。”你什么下场还不知道呢？我可听王海顺说了，你娘家的弟弟没钱没饭吃，整天带着自己的媳妇去县里一些见不得光的地方，什么脏的臭的男人都有，早已经是破鞋了。你被王海顺撵回娘家后，正好跟着你弟媳妇去认认路，以后也是个吃饭的行当。余威说的这些是原主残留的记忆，对他的弟弟陈为民恨之入骨。后来他无意中听到王海顺的婆娘跟陈为民商量，等着原主把孩子生下来后，就准备带着原主也去，说原主长得漂亮，能有不少钱。王海顺的婆娘此时听了余威的话，气炸了，心里憎恨王海顺，什么都跟他说，又气愤这丫头拴住了王海顺的心。我让你乱说，看我不撕了你的嘴，你撕一个试试。余威目光清冷的看着他，王海顺。的婆娘脚步顿住，不知道为什么，此时看到余威的目光，让她心中怯了三分。明明还是那个人，还是那张脸，只是这眼神怎么不一样了？王海顺的婆娘不敢真的去打他，真的怕王海顺把他撵走，只愤愤的跺脚，狠狠的弯了他一眼。你等着，有你哭的时候。说着，王海顺的婆娘带着傻子出去了。王海顺回到家，第一件事就是进了余威的房间。王海顺刚一进去，就看到地上被砸碎的碗，还有被推倒的桌子，以及凌乱的房间。王海顺第一反应就是，那婆娘非但没有炖鸡汤，还过来撒泼了。看到余威背对着外面，面朝墙躺在床上，赶忙走过去问着：“那老娘们是不是来欺负你了？”王海顺说着，只见余威转过身来，他头上缠着的白纱布也没有了，昨天磕的又红又肿的额头就这样显露着。余威只是冷着脸。陈生道：“你说我答应了你，你们家人就不会打我。看看你婆娘还有那傻子做的好事。”余威撸开袖子，胳膊上青一块紫一块。其实这伤是之前的，只不过他身上太多了。王海顺哪能分得清楚？
，王海顺气炸了，走的时候叮嘱那婆娘了，她非但不听，还把房间砸成这个样子，把医生给余威包扎的伤口也扯开了。王海顺气愤的转身，紧跟着臭娘们的骂了起来。第六章。借刀杀人，余威听着外面的争吵声，不一会就听到打架的声音，以及女人嗷嗷的哭声。那小贱人故意的，王海顺，你个傻不愣登的二百五，让你骂让你泼，看今天老子怎么收拾你！傻子没有开智，看到王海顺两口子打架，觉得特别好玩，坐到旁边嘿嘿的傻笑，一边鼓掌一边助阵着，打死他，打死他！余威躺在床上，看着黑乎乎的芦苇席屋顶，目光清冷，人贩子罪大恶极，那些变态的买家也一样同罪，花一样年纪的女孩。被王海顺一家折腾的，到后来精神都不正常了。原主的记忆混乱，就是因为后来在这里遭受的一切，让他精神受到了创伤。这天之后，王海顺每次回家，几乎都要跟他婆娘干架。他下班的时候，一般都从县城带一些好吃的给余威，算着日子，再有几天，余威也该好的差不多了。这天刚到家门口，就看到他婆娘黑着一张脸坐在门口，见到王海顺来，手一伸，没好气的说着：“拿来什么？”王海顺看着他的手，心里有点心虚，因为每个月这个时候都是发工资和发粮票的日子。他们全家就指着王海顺的工资和粮票过日子呢，别跟我装一正。工资呢？粮票呢？没发。厂子效益不好，压后了。王海顺糊弄说着，他婆娘生怕王海顺把钱给余威，专门在这里等着。一听王海顺说没发，恼火了，不发工资要饿死我们一家子吗？之前每个月发的粮票都吃不完，还有存起来的钱。别跟我说家里没有存款，王海顺之前的工资都上交，所以这时候说的理直气壮的。说起这个，王海顺的婆娘心虚的不敢说话，王海顺没搭理他。这时候一心记挂着余威，推开他婆娘进去了。王海顺的婆娘这时候有些犯愁，因为之前王海顺给她的钱，她娘家兄弟都要走了，到现在也没还。如果王海顺这个月不发钱，不发粮票，他们娘俩这个月吃什么？王海顺的婆娘留了个心眼，同村也有肉联厂的几个同事。王海顺的婆娘出了家门，去了同村的那几个同事家里。王海顺献宝似的把这个月的粮票还有工资交给余威，就想着他跟自己好好过日子。见余威表情淡淡的，王海顺咳了两声，我让厂里的同事问了问县里有没有什么房子，等你养好了伤，我就接你去县里，到时候你就不用受他们娘俩欺负了。让他们在村里就行了。余威笑了笑，没有再说话，只是眼底一片冰凉。王海顺的婆娘有多么的贪恋，余威是最清楚的。这个月的工资没给他，他肯定会作妖的。三十六计中有一招叫借刀杀人，只是不知道是王海顺这刀子锋利，还是他婆娘这把刀锋利。王海顺的婆娘很晚才回来，黑着一张脸进了家门。进去之后就听到王海顺站在院子里骂呢：“你个臭娘嘛，上哪儿去串门了？老子上了一天班了，连口热乎饭都吃不上，皮又痒了。”第七。张杀心，很反常的是，王海顺的婆娘竟然没有还口，只是狠狠地瞪了他一眼，转身去做饭了。王海顺看着他不闹了，心中很是满意。王海顺的婆娘一边做饭，一边想着刚才问到的事情。王海顺个黑了心肝的，显然是不把他们娘俩放在心上了。什么这个月的工资压后不发，原来是他是跟自己生了二心了，让人在县里找房子，这明显是撇下他们娘俩，要跟那小妖精出去过。这才刚开始，以后还有他们娘俩的活路吗？刚才他回了一趟娘家，自己的弟弟平时是最有主意的，他弟弟已经答应他了，等明天就去县里想办法弄点东西回来，到时候下到王海顺中午带的饭里面。王海顺死到肉联厂，他再去闹，让厂里赔钱。他弟弟在县里认识很多混混，到时候撞生事，厂里肯定不想闹大，会给赔偿金。现在王海顺对他不仁，就不要怪他不义了。至于那个小贱人，不是喜欢骚吗？正好他兄弟看上了，还能带着出去卖钱，看他有什么好下场。余威这几天已经可以下床了，身上被打的淤青还在，但是不像之前那样眩晕了。他猜到了王海顺的婆娘，怕是忍不住要动手了。如果没有了王海顺，那么落到他婆娘手里，更是生死不如。想到他那个弟弟，原主的恨意涌了上来，他要熟悉路线，想办法逃走才行。所以第二天王海顺要上班走的时候，余威把他叫过来：“你前两天给我的钱，我想去买两身衣服。你婆娘的衣服我穿着不合身。”王海顺想着过几天办事，也是该给他添身衣服，不敢让自己的婆娘带着去，只好让同村一个同事的老婆领着他去。余威毕竟是买来的，就算他现在乖顺，王海顺也不敢掉以轻心，让同事的老婆紧盯着他。余威这个时候不会趁机逃跑的，因为没有机会，加上人情冷漠，原主不是没逃走过。只不过坐上车了，最后王家人找回来，说是逃走的媳妇，哪怕司机已经看出是拐卖人口，也坐视不理，任由王家人把他拉走了。王海顺让人带着他买两身衣服，在街上逛着的时候，余威看到一个熟悉的身影，之所以熟悉，是因为原主前世的记忆，那人化成灰，原主也认得他。王海顺的小舅子陈卫民，那个折磨原主、使其精神崩溃的男人，余威很快跟了过去。那同事的老婆知道余威是买来的，一直留意着，这么漂亮的女人，万一丢了，王海顺。不得跟他急吗？
：“嘿，你这是去哪儿？”拉不住他，便跟着他跑了过去。余威转身示意他噤声，女人唬了一跳，也不敢出声，偷偷的往巷子里看着。只见里面一个穿着花衬衫、喇叭裤的男人，这时候嘴里叼着烟，数着手里的钱，给了对面的那个人，随后从他手里接过一包东西。三土，这东西好使吧？好使好使，吃下去最多二十分钟就断气了。余威听着身后的女人，倒抽一口气，伸手捂住了她的嘴，闪身躲了起来。第八章。狗咬狗，陈为民拿到药后，贼头贼脑的出了巷子，看四周没人，才松了一口气，大摇大摆的离开。等着陈为民走了，余威才松开那女人。那女人瞪大眼睛，拍着胸口说着：“那是海顺小舅子，我得告诉海顺去，不然万一他做出什么伤天害理的事，可怎么办？”余威拉住了他，嫂子，这事可不能说，万一这个陈为民知道我们看到了，他会不会起什么歹心？女人听了余威的话，瑟缩了一下。这个陈为民是出了名的五毒俱全，什么事都能做出来的。万一王海顺劝了没用，再牵连自己怎么办？那你的意思是这件事咱们俩就当不知道？女人问着余威，现在只能这样，不管是你还是我，都惹不起陈为民的。余威说着，叹了一口气。女人觉得有道理，跟余威商量着，这件事谁也不能说。王海顺下班后，余威就跟着他回去了。今天逛了一天，他把县城的路了解清楚了。就算不坐车，在县城找个藏身之处还是很容易的。武装部紧挨着县政府，还有医院和派出所都在那一带。逃离之后，那边是个藏身的地方。那里进出的车辆很多，不一定非得客运站才能逃走。而且余威只有原主少部分记忆，并不知道他的家在哪里，也不知道家里还有些什么人。眼下的情况只能先逃离，之后再想想怎么在这个时代生存。余威白天的时候在县城买了一些饼，这时候可不敢吃王海顺婆娘做的饭。他一直在留意着王海顺婆娘。果然，第二天一大早他起来做饭的时候，余威悄悄过去，看到了他手里拿了一包东西，正往王海顺带的午餐餐盒里倒呢。这种事情他是第一次做，难免。紧张，转身四处看的时候，发现余威在，脸一白，吓了一大跳，手一抖，粉末落在了旁边的碗里，要死了。不声不响的站在我身后做什么？我来看看饭做好了没有。你往饭里面加的什么？余威的话说完，他的汗毛都竖起来了，瞪大眼睛，紧张的说着：“放什么？我能放什么？当然是放盐了。”余威哦了一声，转身离开了，装作什么都不知道的样子。王海顺婆娘见余威走了，吓得拍了拍胸口，把剩下的粉末倒在了王海顺的餐盒里，没注意到有一些撒到了旁边的碗里面。王海顺随便吃了点东西之后，就拎着午餐盒走了。王海顺刚走没多久。陈为民就上门了。陈为民进门之后，就跟他姐姐两个人在堂屋里面嘀嘀咕咕，不知道说些什么。余威想着，王海顺的婆娘把毒下到那餐盒里面，很明显是要让人死在厂子里。他们姐弟两个这时候商量的，八成是要如何讹诈厂里面。王海顺今天怕是回不来了，今天他都想办法溜走，不然等着他们处理完了王海顺的事情后，转过头来就是自己了。只是王家现在大门紧闭，傻子在院子里，余威没办法走开。他只能等，等着王海顺出事之后，他们姐弟去厂子里闹的时候，才能趁机开溜。可是余威还没有等到那时候，陈为民出了堂屋的门，就朝着余威的屋子来了。第九章逃。陈为民瘦高瘦高的，这人酒色不断，整个人从内到外透着一种淫浮之色。余威看着他进来，心中咯噔一下。在看到陈为民的那一刻，原主那种惧怕的记忆又涌了出来。余威根本压制不住。在看到陈为民的那一刻，简直就是从骨子里透出的恐惧。在看到陈为民的那一刻，忍不住尖叫起来。刚才的那一声尖叫，余威根本压制不住，他被一股强大的意识压着，都没办法控制身体。余威忍不住想着，原主已经去世了，怎么还残存这么强的意识？王海顺婆娘。听到这叫声，就知道自己兄弟那点花花肠子忍不住了，忍不住翻了个白眼，心想：天底下的男人都一个德性。他来到余威的房间，看到陈为民还没碰到余威，余威这时候吓得缩在墙角，脸色苍白的尖叫着。王海顺婆娘白了自己的弟弟一样，没好气的说着：“都这时候了，你还有心思想着他？先跟我去县里，等着弄完了王海顺的事儿，这小贱人就送你了。你想怎么玩就怎么玩。”陈为民本来也没想着做什么，只是想着这丫头长得美，什么也不做，吃吃零嘴也成。现在吓成这个样子，陈为民也扫兴。行，把门锁好，我们先处理王海顺的事情。随后两个人出去了。紧跟着，余威听到门被从外面锁上了。王海顺婆娘叮嘱院子里坐的傻子，只要余威敢砸窗户出来，让傻子打他。余威知道他们两个要去县里，家里只有傻子一个人了。这时候，余威动了动手脚，发现可以动了。他心里纳闷，刚才压制着他的，倒是是什么？会是原主吗？不管是什么，这时候要赶紧离开。他看了看周围，只有窗户能出去。傻子很听王海顺婆娘的话，说让他打。他
他真的会打。他看着紧锁的门，想着不能坐以待毙。这时，余威看到了桌上放着昨天买来的肉饼，他拿起一个，把窗户纸捅开，喊了一声：“院子里的傻子，臭蛋！”傻子看了过来，只见余威拿着肉饼晃了晃，要不要吃？很好吃的，有肉哦。傻子一听到肉，双眼冒光，走过来之后，余威伸手把肉饼收了回去。傻子气得瞪大眼睛，余威指了指门口：“你把门打开，我把肉饼给你，你出来，我打你。”傻子嘿嘿笑着：“你娘说我砸窗户出来。”才让你打我，可没说从正门出来。你不敢开门，是不是因为自己太傻，所以打不开门，才找借口？傻子有个软肋，就是不让人说他傻。只要说他傻，他会拼命的证明自己不傻。果然，余威说完，他气呼呼的来到门口，一脚将门踹开了。余威心中一喜，鼓着掌说着：“臭蛋，好棒，肉饼给你。”余威把肉饼丢给臭蛋，他身上已经带好了钱和粮票，就等着门开了逃走。余威趁着傻子吃饼的功夫，已经跑到了大门口。他回头看了一眼，只见傻子被饼噎着了，跑到锅台前，端着早上熬好的稀饭喝了下去。第十章。叔叔救我！余威喊了一声，不过也没阻止住。那稀饭里面有王海顺婆娘手都撒进去的毒药，可是现在傻子已经喝了，说什么都晚了。他顾不得傻子是什么下场了，终归是他们作孽。余威找了条偏僻的小路走，这路上没什么人，得先离开这个地方才行。原主的记忆里，这个陈为民在县城里面有点势力，真要是被他抓到了，那就真是生不如死了。余威走了一半，就喘得不行，心想着这原主的身体还真不是一般的差。他硬着头皮继续走着，好不容易进了县城，余威看到一个人身后带着两个人，正在满大街的打听。原主的记忆再次涌出，余威瞬间认出了这两个人。这两个人跟陈为民关系不错，对原主曾经动手动脚，原主记忆深刻。现在看到他们，保险起见，还是躲着点走。余威躲在了一个巷子里面，果然没一会，就听到那两个人在打听周围的人有没有见到一个漂亮的姑娘，头上戴着伤。这形容除了他，没有别人了。原来是臭蛋在家喝了那碗稀饭后，毒药烧得肚子难受。他在街上跑来跑去，被邻居发现了，知道王海顺婆娘去了县里，就赶忙套车把人送县里了。余威不行，没有骡子车快。陈为民还有他姐姐听到这个消息后，就知道余威跑了。王海顺婆娘在哭儿子，陈为民带着人就开始满县城找人了。余威在巷子里躲着，心想：现在家家户户都没有电话，只有一些大厂子还有国企有，普通老百姓可没有。他们这么快知道自己不见了，一定是傻子出事了。余威现在是后无退路了，一旦被他们找到后的下场，余威忍不住打个寒战。他隐隐约约记得这个巷子通往另一条路。余威往巷子里面走着，他一颗心砰砰的跳着。到了巷子口后，他四周张望，没有看到可疑的人之后，才一路朝着政府办公的那一排房子那里跑去。无论如何，还是要相信党，相信国家，不然他怎么能脱离魔掌？只是余威刚跑过去没多远，就听着后面喊了声“站住”，听着像是陈为民的声音，余威哪敢停下，只拼命的跑着。他喘不过气来，在他看到通往县政府的那条路被陈为民的几个朋友堵住了之后，余威有些绝望，便一转头，转弯朝着左侧跑去。那边是武装部，余威心想，这么跑下去，迟早要被他们抓到。正好这时候看到武装部门口停着一辆车，这时候车可是稀罕物件，能开车的一定都是有身份的人。余威只有这一条路了，想都没想，看着车上那人。打开车门要下来的时候，余威一个箭步冲了过去。那人的反应很快，以为是遇到突然袭击。在余威刚一靠近，一个擒拿手扼住了他脖子上喉骨之处，只要他稍稍一动，喉骨就会被捏碎。将人摁到车后座之后，两个人都是一愣。那人显然是没有想到会是一个小姑娘，还是一个负伤的小姑娘。他此时因为自己扼他的喉咙而憋得脸色泛红，泪眼汪汪。而他的手因为刚才要制服他。抓着他的双手摁在一侧软绵之处，男人像是被烫到了一般，瞬间收手。余威脖子上的力道撤了，咳了两声，也顾不得某处被他大力弄出的疼痛，抓着他的袖子，焦急地说着：“叔叔救我，有坏人在追我。” P.S. 开书啦，又一个不一样的女主，禁欲系白天黑夜双面人男主，超甜第十一章。你得负责。周长东没有在意他的称呼，在听到他呼救的时候，微皱眉头。余威看着后面的人，马上追来了。求救的事情迫在眉睫，如果被抓回去，下场不堪设想。看着眼前这男人皱眉，生怕他不救自己，松开他的袖子，一把抱住了他的胳膊。叔叔救我！他们要抓我回去给傻子做老婆，要把我卖给那父子两个。余威看着他身上这身衣服，心想着他们这种人必定不会见死不救，把自己说得越惨越好。少女的软绵是男人所没有的。余威紧抱着他的胳膊，本不是有意的。
，但是周长东却清楚地感受到了那触感，他眉头皱得更深了，松手。余威看着他，沉着一张脸，刚毅的五官极有威严。余威以为他不想惹麻烦，所以不打算救自己。这时候他也没有别的退路了，眼前这个人是唯一的救命稻草了。余威非但没有松手，还更加抱紧了他的胳膊。你刚摸了我的岳兄，就得对我负责，不然我就大喊你跟他们一伙的。我跟你说，流氓最要枪毙的。周长东明显一怔，倒是没有想到这小姑娘还会倒打一耙。眼看着后面追过来的那些人已经围了过来，周长东看了一眼余威，此时的他全身都处于戒备的状态，仿佛是身陷狼窝的小绵羊，等待着猎人的救赎。周长东最终无奈，看了一眼被他紧紧搂在怀里的胳膊，才道：“不松开，我怎么救？哦哦哦！”余威连着三声语调不一样的哦，才反应过来，这男人是要救他了。他赶紧松开了手，坐在车里面不敢出去了。陈卫民带人追过来的时候，就看到余威钻进了车子里面，跟他的几个兄弟把这里围住之后，见到一个身姿伟岸的男人从车里面出来，随手关上了车门，也不管这里是不是武装部门口，嚣张的对着周长东说着：“里面的娘们是我老婆，吵个架跑出来要回娘家，你藏在你车里算什么意思？快点把人交出来，别多管闲事。”周长东大概猜到，里面的小丫头是被拐过来的，现在偷跑出去，这些人抓他倒是挺聪明，知道去车站走不了，来了县政府这边。周长东还没来得及说话呢，就看到那小丫头扒着窗户，冲着陈卫民骂了起来：“日你仙人板板，哪个是你老婆？我是你祖奶奶，家门不幸出了你这个不孝儿孙臭流氓。”原本挺严肃紧张的场景，倒被余威的话弄得周围的几个人哄笑了起来。陈卫民，听到没？人家是你祖奶奶。穿花衬衫的一个男人说着：“陈卫民，你哪儿弄来的小妞？还挺辣的，辣点好，辣点吃着爽。”那伙人荤素不忌的说着一些戏弄的话。周长东眉心紧锁，瞥了一眼车里的余威，一张小脸上一脸气愤，恨不得撸袖子上去干架的样子。周长东屈指敲了敲降下来一半的车窗玻璃，声音微冷：“升上去，老实待着。”第十二章。人狠话不多，余威心想着这人好 man。余威乖乖地升上了车窗玻璃，趴在上面看着车外的动静，想着陈卫民带了六七个人，而周长东只有一个人，会不会干不过？就在他担忧着的时候，看到陈卫民这时候仗着人多上前去推周长东，只是人还没到周长东跟前，就见周长东抬脚便踹在了他的腹部，陈卫民被踹出去很远。匍匐跪在了地上，捂着肚子，哎呦着没有起来。剩下的几个人一看自己的哥们吃亏了，此时蜂拥而上。余威担忧的看着，也不知道那男人怎么三躲两避的躲开他们的拳脚。下一瞬，快速反击，不消片刻，剩下的几个人或跪伏，或仰躺的倒下。都哎呦哎呦的站不起来了。余威看得目瞪口呆，看着车窗外站着的男人，心想：这人不仅 man， 还是个人狠话不多的主。周长东解决了这些人后，只是淡淡的扫了他们一眼，之后上了车，启动车子，开进了后面的院子里。那些个人也知道不是对手，站起来之后灰溜溜的走了。余威看着人走了，才算是松了一口气。周长东也看到后面的人走了，只不过像他们这种流氓混子，只怕在县城认识的人不少。这小姑娘只身一人，只怕出不去。周长东略微沉默了一会，随后抬头看着后视镜，刚好迎上那小姑娘一双黑白分明的眼睛，正透过后视镜看着他。这女孩有一双很漂亮的眼睛，不笑的时候，内眼脚尖深邃，眼缝细而狭长，眼尾略弯。虽说年纪小，但是那水汪汪的眼睛，略有些迷离的眼神，眼波流转间，媚态毕现。这模样，莫说是出不了这县城了，就是出得去，在外面只怕也会被盯上。现在外面治安并不好，一个小姑娘不出世才。怪周长东看着他，还盯着自己看着，丝毫没有羞涩回避的打算。他咳了两声，挪开视线。你先在车里等着，我有些事情要处理。说着，周长东打开车门，要出去的时候，听着余威突然开口说着：“你不让我走，是要给我负责吗？”周长东一条腿已经迈出去了，脚下一个踉跄，扶住了车门。很快，他想到了刚才这小丫头倒打一耙的说：“他摸他的岳兄，要给他负责的话。”周长东黑着脸瞥了他一眼，让你等着就等着，废话挺多。余威撇了撇嘴，做了个封住自己双唇的动作，乖乖的不敢说话了，等着周长东走了。余威四周的看着，心想。他才不会傻到要出去呢！这么厉害的一个保镖，还得指着他护着自己呢。陈卫民他们肯定不会善罢甘休的，出去就是送死。想到刚才那男人，余威觉得他又 A 又飒，上辈子活了快三十年了，还没有遇到过这样的优质男人。只不过那人的脸太臭，不说话，沉着脸的时候又冷又硬，皱眉的时候更有压迫感了。现在余威还指着他就自己呢。自然乖乖听话，余威就在车上等着他。可是等了大概快两个小时了，余威都没有等到他。心想，他该不会是抛下自己跑了吧？第十三章。二班情况，余威从车上下来，记得他是进了左边第三间的办公室。余威走进那间办公室，想要看看那男人还在不在。刚靠近，便听到里面传来一个中年男人浑厚的声音：“查
唐东，你也知道这件事的影响有多大，上面要交代，你跟你的团队都得受处分，这个处分下来。你们那伙人的前程就全完了。余威心中一惊，什么事啊？这么严重？那间办公室开了一扇窗，余威从窗户看过去，刚好看到周长东坐在一个长凳上，坐在他对面的是个50岁左右的男人。此时他正端着搪瓷缸，缓慢地喝着水，边喝着水边斜睨着坐在对面的周长东。从余威的角度，只能看到周长东的侧脸。他坐在长椅上，低着头，双肘放在双腿上面，两只手交握在一起，沉默着没有说话。两个人许久都没有说话，还是那个中年男人先开口了。上次小杰跟我说，说是两个人商量好了，等你回来就准备结婚了。小杰这半年来一直在等着你回去呢。他毕竟韩为生舅舅，这次求到我跟前，让我帮帮你，不然我不会来这一趟。那中年男人见提到自己的外甥女，周长东才抬起头来，知道他还是在意这段感情的。这样。长东，做舅舅的，帮你想个办法。这件事上面肯定还会调查，调查的时候你就说。余威听着那中年男人的声音越来越低，到后来已经听不到他们在说什么了。只见那中年男人没说多久，周长东抬起头，坐直身子，双眉微皱，目光炯炯的看着对面的男人。这是陷害。对面的中年男人咳了两声，面色有些不自在，不过很快就恢复正常。长东啊，这里面的事情复杂的去了，不是你想的那么简单。这次消息的泄露，你能保证他就是清白的？我让你这样说，自然有我的道理。周长东依旧面不改色的说着，我不知道里面谁有多深，但是让我说一些莫须有的事情去陷害别人，我做不到。渐渐的，对面那男人的脸色沉了下来。你要知道，这个处分有轻有重，真的罚下来，你将一无所有。你跟小杰之间的差距有多大，你心里清楚。他的家庭还能接受你这个一穷二白、一无所有的农村人，还会让女儿嫁给你？余威站在窗外，渐渐的捋顺了这件事，大概是这个叫长东的男人犯了什么错，或者是中了什么套。现在对面的那个中年男人让他去陷害什么人，这样可以保他。但是周长东不干，对面那个男人就用他的前程还有未婚妻威胁之类的。余威也是在社会上打滚很多年的人了，在医院的科室里面见过很多的勾心斗角，一般遇到这种情况。大多数人都是选择听话，这样的话前程美满，家庭幸福。随后，余威听到了二班情况。我本就是个一穷二白、一无所有的农村人，在外我叫周长东，回农村也一样行不更名，坐不改姓，并非是入赘到吴家，倒也不用他的家庭接受我。小杰她愿意嫁，我宠着她一辈子，凭着双手也能供养得起她，给她安稳一生。若她不愿意嫁，我不会耽误她，另择高门大户。至于处分，我等着文件下达。说完，周长东站起来，转身出了办公室。第十四章。叫哥哥成吗？作为一个躲避角的偷听者，余威慌慌忙忙的转身要离开，只是周长东长腿大脚，三两步出了办公室，刚好看到他手忙脚乱的要跑回去，站住，听到后面周长东那沉冷的声音，余威心虚的转回头，一脸讪笑，我那啥，刚想过去看看你走了没有，就看到你出来了。周长东一双眼睛盯着他的，仿佛能看到人心底似的。他没有说话，越是这样越有压迫感。余威心想着，怕他个球，刚怕，可是想着还指望他保护自己，所以他软着身段，笑嘻嘻的走到周长东跟前，讨好的说着：“我真不是故意偷听的，就听到两句，说你行不更名，坐不改姓，坚决不入赘什么的，心里还夸你来着，好骨气，好男儿，入赘什么的，坚决不能做，又不是讨不上媳妇，干嘛非得入赘他们家？三条腿的蛤蟆不好找，两条腿。”腿的女人满大街都是。叔叔，你英姿伟岸，又帅又酷。大姑娘、小媳妇哪个看了你不喜欢？周长东看着她小嘴巴巴的，一直说，专挑好听的说，一副巧言令色的样子。刚才胸口淤积的闷气突然就消散了。他扯了扯嘴角，说不出是笑还是无语，就这样看着余威。余威被他盯得有些不自在，越说越小声。到后来不说了，说完了。周长东微微挑眉，完了。余威第一次接触这种话少冷峻的男人，一时还不知道该怎么跟他们打交道。走吧，说着。周长东转身朝着后门走去，余微微怔了一下，跟上了他。喂，还有车呢，车在院子里呢。周长东没有回他的话。继续朝着后门走去，后门这边是一条巷子，通着另一条路。周长东七拐八拐的就出了县城，余威不一会就要小跑着跟在他身后，一边紧追着，一边小声的嘟囔着：“长那么长的腿干嘛？累死老子了！”你说什么？余威不防备，他突然停下转身，因为追得紧，这时候砰的一下撞在了他的胸口，又硬又撞，磕得人生疼。听清楚他问的是什么后，余威忙说着：“我说叔叔，你腿长，老帅了。”余威说完。他又不说话了，毕竟是陌生人，这么总盯着自己，这样的压迫感让余威不自在。正想找个话题岔开的时候，就听着周长东问着：“多大了？”二十八哦，十八。余威是从原主仅存的记忆里搜出来，这身体应该是十八了，险些说出自己本来年龄。周长东看了他一眼，还二十八，这模样稚嫩的，说十八岁都嫌多。周长东看了他一会。
才到，我还没到给你当叔叔的年龄，叫同志吧。余威一愣，随后笑了两声，心想：原来臭着一张脸，是嫌自己把他叫老了。不过这人好歹是肯跟自己沟通了，是个好现象。那我想问问同志，你多大了？不叫叔叔，叫哥哥成吗 ？P.S. 禁欲系高冷男主遇到巧言令色、爱撩人的女主，谁先败下阵来？另外，新书需要票票，还有点击阅读以及收藏。有个新书榜，对新书期的书挺重要的，希望大家能帮帮十一，嫁给前任他书那本书我正在写，包括番外。之后会陆陆续续更完。第十五章，小滑头周长东这人平时严肃惯了，身边接触的人也鲜少有像余威这样的。看着眼前这丫头，说完，周长东没有接他的话，想到自己身上还有很多的事情没处理，带着他也着实不方便。你叫什么？家是哪儿的？余威知道。周长东这是要送他回去了。余威认真努力地想着，从原主所有的记忆里搜索了个遍，也没找到丝毫相关的信息。我听那家人说，我大概是一个月前被拐到这边的。那家人打我打得厉害，被他们家傻儿子打到了头，记不得以前的事情了，只记得我的名字叫余威。周长东之前就发现余威头上有很严重的伤口，知道他八成不是撒谎。这种被拐的女孩子，得救之后最想做的事情肯定是回家。余威说完，心中有些忐忑。他的印象里。八十年代初期的时候，整体的社会治安非常的不好，别说是这个县城了，就是出了这个县城，不知道自己户籍的他，在别的地方也是寸步难行。凭着眼前这个男人之前掷地有声的跟那中年人说的那番话，也能看出这人的正直，是个有正义感的人。跟在他身边，目前是最好的选择。余威见他不说话，试探的小声道：“我平时吃很少的，而且我能干活，洗衣服、做饭、干家务，我都行的。”见周长东还是不说话，余威更加的心里没底了。周长东再看了他一会，转身又回了县城的方向，走，跟我回县城。余威一愣，以为他后悔就自己了，要把自己送回去呢，吓他一跳，赶忙转身拦在周长东身前，一副惊吓过度、惊慌失措、泪眼汪汪的看着周长东：“你这人还有没有良知？要是把我送回去，非得死到那群人的手里。”周长东睨了他一眼。颇有些无语的说着，跟我去派出所一趟。被个案，如果你家人再找你，也有线索。余威原本渲然欲泣的模样，微怔了一下后，瞬间收起了眼泪，转惊为喜说道：“叔叔，你真是好人。”周长东看着这丫头，瞬间收了眼泪，夸赞的话张口就来，十足十一副小滑头的样子。周长东气笑了，我这人没良知，当不得你口中的好人。余威没想到这人还会说笑，哼哼唧唧，小声解释着：“我这不是惊弓之鸟，被吓怕了吗？现在的户籍以及公安系统都没有后。”是强大，单凭着余威的名字，没办法找到他的家。在这边被关之后，余威看着周长东出去，赶忙站起来，紧跟在他身后。出了派出所的门后，周长东看着身后的小尾巴，有些犯愁。这下。怎么安置于微成了一件棘手的事情，他没办法留在县城，不然迟早还是落在那伙人的手上。可是跟他回去也有诸多的不便，想了又想，最终道：“走吧，先跟我回去，等消息吧。”余威就等他这句话呢。他话音一停，高兴的拉着他的袖子，忍不住又想夸他好人了。只是刚抓到他的袖子，就见他扫了一眼他抓着他袖子的手，在他目光的压迫下，余威松开了他的袖子。总之，谢谢你，我一定会好好报答你的，小剧场。余威，你真是好人。人，我一定会感恩戴德，做牛做马报答你的。十一，做牛做马任他骑。长东，可以。余威，第十六章。金大腿，周长东是带着余威步行回去的。一路上，周长东都没怎么说话，反倒是余威一路上都在主动找他说着话。不过，周长东只是偶尔回两句，大多时候是余威自言自语。周长东腿长，走得快，余威每次都要小跑着才能跟上。路上，余威要求歇了好几次。周长东虽然脸色一如之前冰冷，但是却没有拒绝他。刚才你开的那辆车为什么不开出来呢？要不我们也不用走这么久。余威感觉到两条腿都快断了一样。单位的车不是个人的，叔叔，你之前做什么的呀？什么单位的呀？在武装部那个老头说什么了？你这么生气？周长东斜睨了他一眼，目光浅淡，什么也没说。余威大概猜到他以前是做什么的，没有再继续问下去。以后还要寄人篱下一段时间。余威趁机跟他套着近乎，我还不知道救命恩人的名字呢。叔叔，你姓什么？周。周是常见的姓，名字也还行，不是什么建国全顺之类的名字。周长东，长东还挺顺口的名字。好一会，余威猛地一下从路边的木桩上站了起来，看着就站在不远处的那人，惊呼一声。周长东，周长东看了过来，眉峰微挑，这丫头又发什么疯？只见余威这时候目光热烈的看着他，双眼仿佛冒光一样。没人知道余威这时候心里在想什么，他现在根本无法平静。之前只觉得这人好酷、好帅、好 man， 竟然没发现。
他跟经常出现在新闻里的那老头长得这样像。周长东，周长东，大佬啊，怪不得看他眼熟。不管是他后来年老的时候，还是现在，他那一身正气、气度从容、朗月清风的模样都没怎么变过。周长东看着余威，睁大着眼睛，一副惊呆的样子。虽然不知道为什么他会吃惊，不过他也没有去探究的欲望。走不走了？走走走，当然走。余威连忙点头，必须走，走定了。这是金大腿啊！这一路上，余威把自己记忆里跟周长东有关的事情全部搜罗了出来，这才发现。他这个人极其的低调神秘，只有他的名字被人广为所知。他生平事迹，余威知之甚少。而这时候的周长东一路上都在想着要怎么安排余威。家里四个妹妹，大妹已经结婚，二妹待嫁，三妹、四妹在上学。家里的屋子还是前些年建的土坯房，三两间本就不够住。现在他又带了人回去，只怕更加的紧张了。只是眼下余威没有地方去，也只能先将就着。之前王海顺家在县城的南边，周长东家在县城的西面，更加的远。走了很久都没到，余威这两天提防着王海顺婆娘下毒，这两天都没怎么吃过东西，加上今天这一番奔波，到现在为止都没喝一口水，觉得有些不舒服的时候，余威先撑了一会，可是后来那种不适的感觉越来越严重了。他想喊周长东一声，可是突然没了力气，还没喊出口，人就失去了意识。第十七章。争吵，浑浑噩噩的，只觉得一会冷一会热，冷的时候寒意刺骨，热起来又通体冒汗。有人给他嘴里灌苦药之子，他恶心的想吐，可是腹内空空，什么也吐不出来，大概是不堪遭受这种折磨。求生欲使得他终于醒来了，身处的房间有些暗，还有些阴潮，空气中那股子霉味很熟悉，加上墙上糊着的报纸，以及那把蓝色的木头做的窗框上糊着白色的纸，让余威一度以为又回到了王海顺家。七八十年代农村那种破旧的屋舍，余威上一世旅游的时候见到过，没想到自己却住在了这里面。而此刻，从这扇窗户外面传来了一阵阵不绝于耳的争吵声，外面叽叽喳喳，大多的声音有年轻的，有年老的。哎呦，你个败家子，你还想骗你老娘？说什么这丫头是你在路边捡的？找不到家，在咱们家住几天，老娘这几天天天熬药，生怕那那丫头死咱们家。原来一切都是糊弄老娘的，你别以为老娘不知道。隔壁村的陈冲都跟我说了，说你现在工作丢了，这马上要结婚的媳妇也丢了。不仅如此，还要挨处分。你原来那对象多好，那可是至今凤凰，打着灯笼都找不到的人家，你竟然为了一个路边捡来的丫头惹恼了你对象。现在好了吧？小杰爹娘还有舅舅都是有头有脸的大人物，我看你现在要吃不了兜着走，你真是被屋里那狐狸精眯了眼睛，前程全都不顾了。他长得是比小杰好看，可是好看顶屁用，关了灯什么样的天仙女人都一样。你个败家子，怎么就这么混？躺在屋里的余威听了这连哭带骂的声音后，愣了好一会，就睡了个觉。怎么就成了狐狸精了？随后又一个年轻的声音在边上说着：“哥，不怪咱娘说你，你这好好的前程你都不顾，就算你不想想自己，也得想想咱们一大家子。你妹夫一直在县里工作的好好的，可是今天早上人家领导说撤就把他撤了，连个理由也没有。他找人打听了打听，才知道这事是因为。”你哥，你可不能这么坑我们。说话这人应该是周长东的妹妹了。妹妹刚说完，老娘接着又继续开始。好了，你现在工作也没了，以后也没有挣钱的地方了，现在还带回来一个张嘴等吃饭的人。你这时候想把这一大家子都愁死，这日子没法过了。我不活了，大家都活活饿死算了。说着，便是乡村妇女最擅长的那套，坐在地上，握着脚脖子开始哭。这么大一会了，周长东都没有开口说话。就在他老娘哭了一会后，周长东那独有的沉冷声音说道。之前寄回来的那些钱还有票呢。周长东说完之后，很明显安静了一会。很快，再次传来一个略显心虚，但是又刻意理直气壮的声音：“咱家有多少张嘴等着吃饭，你不知道？一年到头分的粮食不够吃，还得出去买。咱家没有粮票，你知道外面的粮食多贵，有钱都买不到。他们姊妹几个天天下地挣工分，才养活住这个家。你给家里寄几个钱就在这儿跟我邀功清算。”第十八章。娶了媳妇忘了娘娘，我不是这个意思。周长东知道黄桂花的脾气，没打算在这个上面跟她纠缠，别在这儿跟我整那普通话，我听不惯。以后没有工作了，就给我下地干活。咱这个家里可不养闲人，赶紧的，现在就把屋里那黄毛丫头送走，问他爹娘把这几天吃的要钱要回来，还有因为他给你造成的损失，都得给我们。我们家可不养赔钱货，要是他爹娘不给钱，去卖给村东头的老光棍，他肯掏钱。余威隔着窗户听着外面的声音，不住的摇头感慨。想不到周长东这个大佬是出生在这样的家庭，他这个娘可是个撒泼的好手。看来他对付他这个撒泼老娘是挺无奈的。余威倒是不担心自己被卖给村东头的老光棍，周长东是肯定不会答应的。
。但是云薇怕周长东架不住老娘的撒泼，真把自己安置到别的地方。周长东这个金大腿还没抱老稳呢，云薇可不想撒手。云薇从那冰冷的土炕上站起来，离开被窝，冷飕飕的风直往骨头缝里转钻。他搓了搓手，朝着门外走去，对付撒泼老太太，得比他还泼才行。黄桂花看着周长东，紧皱着眉头，那脸上丝毫不妥协的样子，正打算好好的骂他一通时，南屋的门吱嘎一声开了。只见云薇身上穿着一件单薄的袄，许是因为生病的缘故，苍白的脸上没有血色，模样倒是真真长得极好，一双眼睛黑白分明。很是灵动，黄桂花没看到他还没怎么生气，一看到他就想起来周长东的工作，还有高门大户的儿媳妇，以及自己家以后享不尽的荣华富贵，这都是钱啊！黄桂花也顾不上去数落周长东了，冲着南屋门口就过去了。周长东眉峰一皱，生怕黄桂花气头上动手，伤了这个小丫头，赶在黄桂花前面挡住了余威。这一挡，黄桂花就更生气了。一看养这么大的儿子护着这野丫头，黄桂花都快气冒烟了。周长东那么高，跟一座山一样护着那丫头，黄桂花也不能将他如何，气得他肺叶子疼，干脆往地上一坐，双手握住脚脖子，嚎啕大哭了起来。大家快来看看，还有没有天理了？养这么大的儿子，娶了媳妇忘了娘，我是怎么一把屎一把尿的把你养大？为了一个不知道哪来的丫头片子，跟老娘翻脸，老娘不活了！余威原本还有点紧张，心想这么野蛮的老太婆，还真不是对手。可是，在听到黄桂花说“一把屎一把尿的把你养大”的时候，余威实在没忍住，扑哧笑出声来。这句话太搞笑了，合着周长东就是他一把屎一把尿的养大，这也太重口了。余威笑的时候，明显感觉到一道目光落在了自己的身上，抬头就看到周长东微侧着头，眸光冷峻的看着他。余威的笑瞬间收了，抓紧周长东的衣角，金主爸爸惹不起。P.S. 男主的娘典型的无知妇女，不过在男女主感情里面起了很大的推动作用。第十九章。了他娘！周长东的大妹看着这情况，撇嘴说着：“那老话说的真不假，有了媳妇忘了娘。哥，你看你给咱娘气成啥了？你还跟嫩媳妇眉来眼去的，叫我说啊，这个媳妇要是进了门，别说是俺姊妹几个得靠边站，就是咱爹咱娘也得靠边。作为一个母胎单身二十八年的大龄女青年，重生后遇到这么个优质男人，自然是要抓住一切机会的。”余威看着这战况，心想。周长东人是不错，凭着他以后的能耐还有成就，给他做媳妇那是自己赚了。可是也附带了一个撒泼的婆婆，还有脚势的小姑子，这就好比市场营销里面好货捆绑次货一起出售，不买吧？错过好货挺可惜的，买吧。看到捆绑的那两样。挺膈应的。黄桂花听到自己闺女的话，知道有人撞气势，加上这时候左邻右舍的邻居都听到了声音，来他们家围观着。不孝顺的话题到哪儿都是被指责的，三姑六婆你一言我一语的都在说周长东。黄桂花看着大家都向着他说话，这时候抹了一把没什么眼泪的脸，从地上站起来，拍拍屁股，指着周长东说着：“今天你要是不听老娘的，把这丫头送回去或者卖了，老娘就跟你断绝关系，以后你也不是俺们周家的人。”余威一看这情况，就跟老娘和媳妇掉水。先就谁的问题一样严重，而且现在自己还不是周长东媳妇，这种情况下，他选老娘维护家庭和睦是很正常的。十有八九是要送自己回去的。面对这种情况，战术要多变才行。就在黄桂花气势汹汹、咄咄逼人的时候，听着周长东身后传来一个威亚娇软的声音：“第二百四十条，拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的。”处死刑，并处没收财产。你刚才说要把我卖给村东头的老光棍是吧，老太太？我还是劝您一句，您这想法很危险，违反了刑法第二百四十条的规定，是跟人贩子同罪的。黄桂花被余威这一番话给说愣住了，她听得一脸懵，就懂了两句：人贩子是要被抓五年到十年，或者是死刑。如果他把这丫头卖给那个老光棍，是要跟人贩子同罪的。只是黄桂花是谁？黄桂花是柳儿他娘，在村里跟人吵架就没输过。这时候，一拍屁股蹦的老高，指着余威大骂：“你是我儿子就回来的，老娘卖了你犯哪门子法了？因为你现在闹得我儿子丢了工作，马上要过门的媳妇也飞了。”你知道给我们家造成多大的损失吗？就算我不卖，我把你送回给你爹娘，让他们把损失赔给我们。死丫头还想吓唬我？老娘可不是被人吓带的。余威可算是活着见了一回无知妇女，拍屁股骂街。他看了一眼黄桂花，这女人不仅仅是文盲，还是法盲；不仅仅是法盲，还是财迷。小剧场，黄桂花，我是柳儿他娘。余威，巧了，我是柳儿他媳妇。长东，所以我是柳儿。第二十章。儿媳妇余威一看就知道黄桂花平时跟人吵架没输过，不过巧了，她余威跟人吵架也没输过，而且一般是让别人连还口的余地都没有，而且。
他还善于抓别人的弱点。这个黄桂花的弱点一大把，最明显的就是财迷。余威这时候淡定的从周长东身后出来，已经没有了刚开始的紧张感。收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；花了钱的也一样有罪。对于收买被拐卖的妇女、儿童，对被买妇女没有虐待行为，可以从轻处罚。按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以从轻或者减轻处罚。周大哥工作还有原来对象的事情跟我无关，我是被人拐到这边的，是您儿子救了我，我感激不尽。但是你如果非要收钱，就是二次倒卖，跟人贩子同罪。既然您不喜欢我，那我就回去了，这样既省了你们家的口粮，我也可以回城里找我爸妈，继续住大房子，过好日子了。余威说到这里顿了顿，他的真实目的不是要走。而是要留，这样说不过是炸一炸黄桂花。此时，余威看着黄桂花，睁大眼睛，张口结舌，说不出话，轻咳了一声，声音缓了一个调，道：“周大哥是好人，因为他出手相救，我才逃离困境。我愿意跟他回来，再苦再累的日子，我也心里高兴。我是城里的姑娘，我爸妈就算给我找婆家，也是在城里找。我原想着过个一两年，等着有了娃，到时候我爸妈不认也得认，那时候再跟周大哥回去。既然您不接受我。”那我就回去了。周长东此时挑眉，忍不住看了余威一眼，一眼就看出来他在撒谎了。一个根本不记得自己家在哪儿的人，现在根本是在胡扯一通，心想这丫头可以呀、啊。这么短时间就抓住了黄桂花的弱点，知道黄桂花既胆小又爱钱，就从这方面入手。说自己是城里的姑娘，家庭条件好，有个城里的媳妇，怎么着也比农村的强。果然不出周长东的预料，黄桂花这时候的态度立马不一样了。黄桂花眼珠咕噜噜的转着，左思右想，想着周长东以后没工作了，之前他城里处的那个对象怕是也成不了了，现在年纪也老大不小了，都快三十岁了，这娶媳妇也得花一笔钱。现在这个小丫头现成的，这笔娶媳妇的钱也可以省下来了。只不过这时候黄桂花拉不下脸说她怕了，只能梗着脖子色厉内忍道：“想得美，还想走？你说我儿子原来对象的事情跟你没关系，谁知道是真是假？搅黄了我儿媳妇，你得赔。不要以为我傻，老娘掉的心眼比你长的心眼还多，啥也别想。我儿子领你回来以后就是我儿子媳妇了，不要以为是城里来的就可以在这儿享清福。明天开始，大家做什么你就做什么。人群散去，都已经天黑了。随着太阳下山，愈加的冷了。余威两只脚早已。已经冻得没有知觉了，他穿的太单薄了，招架不住北方的冷空气。第二十一章。这会不会太快了？黄桂花还有周长东的妹妹周长花气的回了堂屋，不知道嘀嘀咕咕的在说什么。院子里就剩下余威还有周长东两个人了。周长东回身看到余威嘴唇都有点发青了，看着他身上穿的，将自己身上的袄脱了下来扔给了他。身子板能有你嘴皮子一半利索，也不至于半路晕倒。余威心想，这男人真是毫无情趣。不过他这时候是真的快冻僵了，顾不得其他，接过周长东的袄穿上。周长东看着他冻得煞白的小脸。沉默了一下，才道：“先回屋吧。”余威扫了一圈这个小院，所有的房子还是那种土坯屋，搁到21世纪都快成古董一样的屋子。北边有两间堂屋，东边一间，南边一间，靠着南屋搭了个棚子，里面有那种农村常见的大灶。再往西有个鸡棚，还有个猪圈，典型的农家小院。他刚才住的那个屋子就是南屋，是家里最小的屋子了。余威跟在周长东后面进了南屋，屋里面比外面强不了多少，一样的冷。周长东见他冷得有些发颤的样子，指了指那边的土炕，先进被窝吧。余威威正看着周长东的时候，有些难为情，神色微妙地说着：“这会不会太快了？”周长东睨了他一眼，依旧是冷峻的神色，盖着被子没那么冷。余威这才反应过来，他原来是这个意思，是自己想多了，这就尴尬了。就在这样尴尬的气氛下，肚子里传来一声咕噜声。周长东看了余威一眼，就出去了。余威去了那个土炕的边上，摸了摸被窝，已经冰凉。这鬼天气真的能冻死人。余威搓着手，揉了揉自己的肚子。这时候真是又冷又饿。很快，余威听着堂屋那边传来黄桂花的叫骂声：“要什么吃的？家里哪还有吃的？没有，想吃自己想法而去。”这一看就知道周长东去给他弄吃的，被黄桂花臭骂了一顿。余威感慨着：“周长东怎么会有这样一个家庭？记忆里，周长东好像家世还不错的样子，会不会是自己认错人了？可是不应该呀、啊，名字能错，模样总错不了。周长东现在的确有那个帅老头的影子。周长东现在丢了工作了。周长东的生平事迹很少人知道，他为人很低调。”
。不，张扬从来不接受采访。于威并不知道他身上都发生过什么事，也不知道他是不是丢过工作。就在于威想着的时候，门被推开，他看到周长东用筷破布垫着，端着一个黑乎乎的盆子进来了。盆子里是烧的柴火，这时候只剩下被烧得红彤彤的炭火了。火盆子被端到跟前的时候，于威仿佛又活过来了一样。他伸手靠近火盆，不停地搓着手，总算是缓和过来。周长东站在旁边，看着于威蹲在火盆子边上，又小又瘦的样子，心想：这孩子这样瘦小，指不定还没成年呢。你有十八岁，有的有的。两个月前刚过了十八岁生日，于威说着原主的生日。第二十二章，我嫌你小，也不小了。如果你家人找来，你就回去；如果找不到这边，你有什么打算？周长东刚才点火盆子的时候想了，如果余威的家人一天不找过来，难道他就要一直留在这里？余威不能长久的留在这里，现在他无处可去，只能暂时留在这里。他一个女孩子，时间长了对他也不好。余威一听就知道，周长东心里根本没打算留他，现在他也没地方去，他生在什么样的家庭还不知道。万一那个家庭不好呢？相比起来，留在周长东身边是最好的。他为人正派，能拿下他最好。拿不下的话，跟大佬交个朋友，以后的路也一帆风顺。暂时没有打算。周长东看了他一会，从屋门后面搬了两个板凳，递给余威一个，自己坐到了火盆的另一边。周长东拿着火钳子，从炭火里面刨出来两块红薯。余威在旁边看得睁大眼睛，现在饿得他眼前发绿。看到这红薯，简直比看到亲爹还亲。周长东看着他咽口水的样子，嘴角微微一。扯，机不可闻的笑了一下，垫着一块布，把红薯皮扒了下来，递到了余威的面前。余威是真的饿坏了，接过之后说了声谢谢，闻着这香喷喷的红薯，迫不及待的就想要吃下去。余威一边吹一边吃着，心想：经过这一遭才知道，没有什么是比填饱肚子更重要的。很快，余威吃完了一块，只见周长东手里已经把另一块的皮扒了，递给了他。余威接过来，刚要吃，可是随后想到周长东很有可能还没有吃东西，对着那块红薯咽了一下口水，递到周长东面前：“你还没吃饭吧？”这个给你，我吃过了。周长丹淡淡的说着，余威听他说吃过了，就不客气了，看着他吃的香甜，等着他快吃完了，周长东才说着，这样马上过年了，你先留在这里过年，等过了年，我出去给你找个工作，足够养活自己了。周长东想到他刚才对黄桂花说的那些话，很显然是有些文化的，给他找工作应该不难。周长东说完，听着余威哼唧了一句什么，他没听清楚，又追问了一句，你说什么？我说，你娘傍晚的时候说了，让我留下来给你做媳妇。说到后来。余威的声音越来越低，在听清楚后，周长东讪然，他的话你不用管，你有老婆了吗？余威打断他问着，没有，那不是刚好吗？余威为了金大腿也是拼了。周长东被余威问的有些答不上来，过了会才说着，婚姻不是儿戏，而且我们两个相差年纪很大，你喊我叔其实也没错。过了年我二十九了，比你大十岁，我这岁数都能做你叔了，我不嫌你老啊。周长东再次语塞，看着他那双黑白分明的眼睛，周长东咳了一声，我嫌你小。余威哦了一声，很快不以为意的说着，这两年没发育好，再过两年你就不嫌弃了。周长东十一温馨提醒，此小非彼小，自己领悟，说多了都是河蟹。P.S. 八更啊，十三号、十四号的更新都有了哈。第二十三章，嫂子，毕竟年纪小，周长东当他童言无忌，并没有放在心上。夜已经很深了，到了该休息的时候。现在晚上睡觉成了问题。周家有四间屋子，黄桂花还有周长东的父亲住在北边堂屋里，隔壁的一间是杂物间，放着家里一些乱七八糟的东西，堆得满满的，没有住人的地方。东边一间屋子，三个没出嫁的闺女住的。今天出嫁的大女儿周长花回来了，四个人挤在一起，也是挤得满满的，只剩下他们现在待着的南屋了。这南屋之前就是周长东住的，可是现在两个人只有一张大土炕，被子也是一条，两个人没办法睡。很显然，余威也发现了这个情况，要不你睡这儿，这里这么大，能睡下两个人的？余威指了指身后的火炕，说是火炕，因为没有烧火，铺盖单薄，比普通的床铺更加的冷。周长东看了看余威，又看了看那火炕，年纪再小，也毕竟是女孩子，就算不发生什么。同床共枕也不好，你睡吧，我有地方休息。说着，周长东就要转身出去。喂，余威朝前一步，伸手拉住了他的袖子。你们家都没地方住了，你能去哪儿？你睡这儿吧。我去你妹妹屋里也行。说着，周长东率先出去了。到了东屋门口，周长东敲了敲门：“长花，长芬，睡了没有？”余威在身后跟着，没一会就听着屋里传来一个少女的声音：“哥，啥事？大姐睡了。”周长东听的是长芬的声音，压低声音说着：“你开下门。”好，你等下。随后听着起床穿衣的声音，过了会，门开了。余威看着一个披着袄、圆脸杏眼。长头发扎着两个麻花辫的姑娘探出头来，不是白天那个，这应该是周长东另一个妹妹。哥
。啥事？周长东指了余威，让他在这儿先住一晚，明早我再想办法。周长芬怔了一下，心想：刚才还听娘跟大姐说，这女孩以后就留下来给大哥做媳妇了，怎么两口子不住一个屋？不过周长芬没有当面问出疑问，点了点头，打开门，看着余威道：“嫂子，进来吧。”一声“嫂子”，让门外的两个人都是一愣。周长东刚要开口，长芬，他不，随后便被身后的余威朝前一步，将他挤开。只见余威亲热的拉着周长芬的手，喜笑颜开道：“好，你叫长芬对吗？你是二妹妹吗？你长得可真漂亮。”头发真好，长芬被他夸得不好意思了。嫂子，你手这么凉，快进来吧。余威嗯了一声，转身跟周长东说着：“你回去吧，不用担心我，你晚上盖好，不要着凉了。”周长东看着他，跟着长芬进去后关上门，临走还像妻子一样叮嘱他，一时觉得有些好笑，闹腾一天了，他也没时间想别的，赶紧回去休息，等明天好好想想该怎么安置余威。回到屋里时，火盆已经灭了。周长东耐寒耐暑，这点冷还是受得住的。他只把外面的衣服脱了，躺回了大炕上。第二十四章。极品小姑子，她已经两天没有休息了。昨天开了一天的车回来，今天因为余威的事情又折腾了一天。明明身体已经很累了，却难以入睡。一时想到余威该怎么安排，一时又想到工作上的事情，还时而冒出关于小杰的事情，这些都让他心烦意乱。他抬起手腕，借着窗外的光看了看腕表，已经凌晨十二点了，可是还是没有丝毫睡意。这个腕表是小杰去年买的，此时戴着。周长东不自然的便想到了他。感情这个事情，很少在周长东的思维里。平时任务多，儿女情长的事情，他压根没时间想。这还是第一次想起吴杰。过了会，周长东自嘲的笑了一声，将腕表摘了下来，放在了一旁的抽屉里面，闭上眼睛准备睡觉。被子是之前余威盖过的，这会儿周长东盖着，鼻尖萦绕着一股淡淡的香味，不同于女孩子身上抹的香粉、香膏之类的，类似于体香，格外的不同。周长东静气凝神，不再想其他。再说余威，跟着周长芬回去后，周长花就醒了，看到周长芬领着他过来，耷拉着脸。不大高兴地说着，长芬，他来做什么？大哥让嫂子过来睡一晚上。姐，你怎么醒了？周长花没理周长芬的话，一听说余威要过来睡，当即睁大眼睛，不乐意道：“这怎么睡？人压人要急死。”说完，周长花上下看了一眼余威，面上露出鄙夷之色，人都勾引到手了。这会装清高了，不知道给人做媳妇是干什么的，不想跟我哥睡一个被窝，干什么？坏了我哥的姻缘。现在他们周家人是铁了心的，认为是余威毁了周长东的姻缘还有前程。余威也懒得解释，心想。他倒是愿意跟周长东钻一个被窝，可是人周长东不乐意啊。周长芬知道自己大姐的脾气，看着余威要跟他吵架的样子，伸手拉了拉余威的衣服，眼神带着恳求。余威看了他一眼，心想：算了，没必要跟他杠，不理他。之后躺回床上准备睡的时候，周长花抬脚就要把他踹下去，余威提防着他呢。在他抬脚的时候，他闪身到一边。周长花哪儿想到余威反应这么快，踹出去的脚收不回来，之下栽了下去。随后只听着周长花哎呦一声，之后他嗷嗷的叫了起来，他的声音惊醒了屋里其他的人。周长芬赶紧拉开了灯绳，随后看到周长花捂着额角，周围有血。周长花摸到黏腻腻的血之后，上前抓着余威就要打。他个头虽然不高，但是长得壮实，常年下地，力气自然要比余威大。周长芬上去拦了一把，可是哪里拦得住，赶忙回身说着：“嫂子，你先去大哥屋里。”周长花火了：“长芬，你还是不是我妹妹？看着我被他欺负了，还帮着一个外人。大姐，他跟了大哥，就是我们一家人了。你快消消气，我帮你看看伤口。”余威看着周长花这泼妇样子，又高又壮，知道不是对手。女人打架最烦了，不是薅头发就是挖脸，识时务者为俊杰，打不过肯定不能打。余威跳下土炕，打开门就准备去周长东的房间，可是这会周长芬没有拦着周长芬，被他一把抓了过来。第二十五章。后妈，余威脸往旁边一歪，周长花的指甲抓到了余威的脖子上面，随后传来火辣辣的疼，他往后急急的退了两步，被身后的门槛绊了一下，整个身子栽了过去。千钧一发之际，余威认为自己的后脑勺要跟大地亲密接触的时候，落在了一个硬硕，但是却带着温暖的胸膛里。是刚才周长花的声音惊动了南屋的周长东，他出来看看怎么回事，刚好就撞上这一幕。余威转身看到是周长东，委屈的抬手圈住了他的脖子，整个人挂在了他的身上，小声呜呜着：“你妹妹。”要打我，余威这么紧紧的抱着他，周长东眉峰微不可见的皱了一下。
，伸手拉了拉他，想把他拉下来，可是余威抱得紧，周长东没有拉下来。周长东压低声音，用两个人能听到的话说着：“下来，我不，我害怕。”周长东没有对付女孩子的经验，硬的他可以应对，但是对于这么一个软娇娇的女孩，他总不能拽着胳膊硬扯下来。我在，没人打你，下来。周长东声音压得低低的，余威这才从他颈窝里抬起头，看着他：“你说要保护我，要说话算话。”昏暗的光影中，周长东看着余威，此时眼中汪着水泽，透着无助，神色间带着那种迷茫无所依持的惧怕。周长东心中一软。他是被拐来的，这段时间定然是经常挨打，担惊受怕。算话，你先下来。余威听着周长东声音沙哑温和，知道他肯定不会不管自己的。余威心想，任你百炼成钢，也怕绕指缠柔。余威下来后，周长花已经冲了出来，隔着周长东就要去挠余威。周长东紧锁着眉头，握住了周长花的手腕，胡闹什么？我胡闹。周长花看着他，护着余威，指着自己的额头，叫嚣的骂着。这就是他干的好事，把我从炕上推下来，磕到了桌子脚上。大哥，爹娘都没打过我，还轮不到你老婆打我。黄桂花还有周长东的爹周明堂都披着袄出来了，看到这边对峙的情况，黄桂花问也没问，上来就巴掌拳头的往周长东身上招呼：“你个不孝顺的东西，白天让这死丫头差点气死我，晚上又让她欺负你妹妹。”你看你妹妹头上磕的，你是诚心不让这个家安稳。余威看周长东站着不动，任由黄桂花打，实在看不下去了。他挡在周长东身前，抓着黄桂花的手不让他打，有话好好说，干嘛打人？他头上的伤是自己弄的，你不问青红皂白就打人？他还是不是你儿子？你闺女是亲的。儿子是捡的吗？余威纯属是为了周长东抱不平，可是没想到话刚说完，家里人都是一怔，随后神色不太好看的样子。尤其黄桂花，以为是周长东跟余威说什么了，一愣之后，满脸的恼怒，生气了。他往地上一坐，拍着地面，哭天喊地的哭了起来。天地良心啊！我黄桂花进了门后是怎么对你的？你们周家人都看得清清楚楚。你三岁发烧，你爹去巡逻，我背着你一路跑到县里。你的病治好了，我怀着的第一胎已经成型的男孩就那样没了。还有缺吃少喝的那几年，我饿着肚子下地干活，攒下来的粮食都让你带着去学校。我就指望着家里能有个有出息的儿子。现在你跟这死丫头说这样的话，你就不怕遭天打雷劈吗？第二十六章。一家子极品，余威听得目瞪口呆，他再傻也听出来了。这个黄桂花八成是后妈。周长东看着黄桂花哭的比一把累一把，想着她，就算有再多的不是，对她的养恩也是他难以回报的。周长东蹲下身子，拉起黄桂花，娘，我什么也没跟他说，我心里一直把你当亲娘。他年纪小，说话没遮拦，你别跟他一般见识。余威是真的不知道黄桂花是后娘，如果知道，肯定不会说的。周长花这会趁机说着，我看他就是仗着大哥你给他撑腰，故意做精。我头上的伤就是他弄的，常丽、常敏他们都看到了，不信你可以问他们。我没有。余威说着，常丽，你说。周长花拉着周长丽，让他说。周长丽醒来的时候，周长花已经撞破头了，根本就没看到是谁弄的。不过周长花是他的大姐，这个叫余威的女孩毕竟是个外人，一家人自然要帮一家人。嗯，大姐说的没错，你看我没撒谎吧？都是他，没事找事，嫌弃炕上地方小，把我推下去了。黄桂花这时候也骂骂咧咧的指着余威是丧门星。周长东紧皱着眉，他转过脸，低声的对余威说着：“去道个歉。”今天这事就算了了。余威不可思议的看着周长东，好一会没反应过来，这周长东得多瞎才能认为这是他的错？我不道歉，明明他自己踹我栽下去的，凭什么我道歉？周长花正看他不顺眼呢，这会看他和周长东内讧，巴不得他赶紧走。凭什么？凭我们是一家人，凭我们姓周，凭你是个外人。周长花骂起人来气势十足，瞪着眼睛很大，凶神恶煞的。怎么在我们家你还想兴风作浪，待不下去就滚啊！余威哪儿受过这委屈，气得转身就走。周。长东拉了他一把。余威用力的甩开，起开，以为谁乐意留下。余威甩开，他就跑着出去了。什么破事，一家子极品。周长东转身要出去的时候，周长花拉住了他：“哥，你现在不能去。他刚到我们家，这是第一次起矛盾。你追出去，就是助长他的气焰，让他认为你是跟他一气儿的。以后他就更不得了，还不得在家里做天做地。他没家，哪儿也去不了，还是得乖乖回来，就得趁着这个机会把他收拾老实了，给他个下马威。”周长东转身看着周长花，黑瞳如墨，目光。沉冷，他这人本就长得五官冷硬，这么沉着脸的是时候，格外的有压迫感。周长花从小怕这个大哥，现在看着周长东，本来还有很多话要说，可是现在一句也说不出口了。黄桂花在一旁看不下去，瞪了周长东一眼：“你看长花干什么？本来就是
，他刚到我们家，规矩得立起来，不然那小蹄子长得这么俊，以后还不把你还有我们家吃的死死的。我跟你说，他没娘家，又是个外地人，现在正是好拿捏的时候。你不要为了个女人，连老子娘还有妹妹都不要了。黄桂花这种胡搅蛮缠的性格，周长东自小就知道，他是长辈，周长东不能将他怎么着。第二十七章。我信余威对这边人生地不熟的，现在寒冷的冬夜跑出去，怕他出什么事。周长花还有黄桂花母女还在说着怎么拿捏媳妇的话，周长东无心理会他们，跑出去找余威了。周长芬看着大哥出去的背影，心中不安，十分的内疚。周长敏年纪最小，一直都躲在角落没出声，这也是他第一次见到这个新嫂子。等着人都走了后，他拉了拉长丽的衣服，三姐，你刚才跟我一起醒的，你怎么看到大嫂推大姐了？周长丽瞥了他一眼，没你的事，快去睡觉。周长花得意洋洋，自认为胜利了。睡觉的时候故意占很大的位置，就算是余威回来了，也没地方睡了。而这时候的余威在跑出去后就后悔了，村头也不知道。谁家的狗一直在叫，在这样的夜里显得更外的刺耳。外面漆黑的，只能靠着月光分辨路。就这样，余威还在凹凸不平的路上崴了一下，出了村，外面更黑了。不认识路的余威根本没有可去的地方。他坐在村西头的一块石头上，心里把周长东骂了一千遍：什么大佬，肯定是自己认错了。在他妈还有妹子欺负自己的时候，就不会站出来说句话，只让自己道歉。我呸！生气过后，余威忍不住叹了口气，没地方去，最后还是得回去。当时周长丽给周长花作证，而没人给他作证。周长东相信自己的妹妹也正常。坐了好一会，寒夜的风吹得人刺骨的冷，他病刚好，这时候可顶不住寒风，想着要回去的时候。听着，有一阵急促的脚步声传来，余威看过去，那高大的身影不是周长东又是谁？余威唇角微翘，心想。还算有良心，他站起来朝外继续走，假装没看到他。周长东三步并作两步，跑到余威跟前，拉住了他的胳膊。大半夜的，你去哪儿？余威甩着他的手，你妹妹让我滚，我不滚还留着干嘛？周长东握得紧，余威没能甩开。别闹了，跟我回去。周长东实在没有哄女孩子的经验，尤其是这样的小女孩。吴杰比她小两岁，今年二十六了。两个人相处从来不用彼此费什么心神。周长东为人沉默寡言，也不喜欢女人在自己面前使小性子。现在对于威，周长东还真是没有经验。跟你回去道歉吗？我才不没做过的事情，我才不道歉。余威说完，有些委屈的说着：“跟你说这些做什么？反正你也不相信我。”我信。周长东看着余威，我知道你是冤枉的。周长东从一开始就相信余威的话。周长花什么脾气？周长东了解，尤其是周长丽作证的时候，手指不自觉的拽着衣角，这是他撒谎时的典型反应。周长东心里清楚，这是不怪余威。可是现在全家人的矛头都对准了余威，推打的时候他不在现场，没办法替余威说话。如果他坚持替余威说话，只会将矛盾激化，让黄桂花还有周长花以后更加的针对余威。第二十八章，聊不动的男主，两相权衡一下。周长东找到了一个制衡点，让余威道个歉，家人都安抚了。余威受的委屈，周长东想办法弥补他，而且余威只是暂时留在这里，总是被周家人针对，也过得不舒坦。余威在周长东说信的时候，微微抬头看着他，突然间，他明白了周长东的想法。这就好比老婆跟老妈吵架，如果一个劲儿的维护老婆，老妈心里不舒坦，然后就加剧了家庭矛盾。周长东刚才让他道歉，大概就是一时向着他，等着他不在身边的时候，怕家人联合起来为难他。这么一想，余威心里就舒坦多了。余威心里舒坦了，理智就回来了。他没有再挣扎着要走，而是坐到了一旁的石头上。看不出来，你这人还挺会处理婆媳关系，是不是想着在人前让你娘有面子，回来在媳妇面前做小伏低，什么都行？余威一边说着话，眼睛斜斜的向上看着他，唇边还带着那种似有若无的笑意。周长东听着余威这比喻，嘴角抽了一下，心想：这丫头真是什么都敢打比方，女孩子家家的，没羞没臊，什么都敢说。余威才不理他的吐槽，他能追出来，比自己灰溜溜的回去强多了。反正我不道歉，我又没错，这是余威的底线。这是第一次起矛盾，真要是服软了，以后还不得随他们捏？周长东低头看了他一眼，这才发现他穿的单薄，外面的袄没穿，就这么跑出来了。现在夜里这么冷，病才刚好，身子骨又单薄，怕是经不住这寒夜。周长东将身上穿着的大衣脱下来，给他罩在了肩头。回去吧。厚厚的大衣，沉甸甸的，带着周长东的体温，将余威罩住。那种男人特有的阳刚气息，瞬间将余威环绕。没想到这人还粗中有细，看着冷冰冰的，还挺能体贴人。我回去不想跟他们睡了，我可打不过你妹妹。嗯，不睡了。周长东也不敢让他们睡一起了，可以走了吧？余威勾了勾唇角，随后声音带着那种委屈似的软绵。可是我崴到脚了，不然你也不会在这儿找到我了。早离开了。周长东看了一眼他的脚，刚才真没留意，这会听着他说不能走了，微微皱眉。上次半路昏倒。
就是周长东把他抱回来的。可是那次他是昏迷的状态，现在余威清醒着，这么抱着很是不妥。余威等着，就等着这个老实人上钩呢。结果等来一句：“你先在这儿等会。”说着，周长东转身回了村。喂，周长东，周长东很快离开，周围陷入安静。之前处于愤怒中的余威不觉得害怕，这会只觉得周围阴森森的，好像身体四周到处飘着黑影，随时要扑过来。余威把自己缩在大衣里面，心里骂着周长东：“榆木疙瘩，真不知道以前他怎么找到对象的。”他这种人注定一辈子的单身狗。没过多久，余威看到周长东推着那种人力双轮板车，土话叫牌子车的一种推车过来了。余威有些错愕，直接把他抱回去，多省事，竟然还回去弄了辆推车过来。余威坐在牌子车上，被周长东推着朝前走，心想着本是想借机聊一波，没想到撩了块木头，真是失算失算。P.S. 要相信，就没有我们女主聊不动的男主。回到家里了，拿到电脑了，可以稳定更新了。明天继续哈。第二十九章回去后，余威坐在炕沿上，看着屋里的那个男人在抽屉里翻找着东西。你找什么呢？红花油。二十一世纪的医学高材生，又是全国最年轻的中西医结合医生的余威，自然清楚这红花油是干嘛的。刚才他说他脚崴了，没想到这周长东还挺贴心的。没一会，周长东找到了红花油，递到了余威面前，在崴到的地方揉一下。仿佛制冷机一样，说什么话都是冷冰冰、没有温度的，也不知道为什么这种禁欲高冷的调调，偏惹得余威心痒痒。那种内心的小火苗，像是征服欲一样，身体里那种不服输的劲头窜了上来。我不会，而且我现在一动就疼，你帮帮我好不好？余威边说边微皱着眉头，像是极其痛苦的模样。似他这般模样，就是坐着不动，稍稍一个眼神就能将人所有的怜悯都勾出来，更别说他此时是故意的，杀伤力可见一斑。周长东是一个对颜值、对五官没有太多感觉的人。很多人都说他原来的未婚妻吴姐好看，周长东也没有特殊的感觉，但这会看着余威，周长东觉得那群人是没见过眼前这个小丫头，不然还不得夸到天上去。不过是到了合适的年龄，刚好做记者的吴杰采访他时看上他，加上领导牵线，这就在一起处了对象。不过因为平时任务多，大多是外出的时间，跟吴杰接触也不多，身边大多是男人，像崴个脚，还有破个皮之类的，在他们眼中根本就不算是受伤。周长东生性刚强，没有什么儿女情怀。吴杰知道他的喜好，认为他不喜欢女人磨磨唧唧的，便很少因为什么疼痛还有不舒服之类的话来扰他。这会看到余威清咬着下唇，眼波楚楚，似乎很疼，却又强忍着的样子。周长东这才意识到，男人和女人的不同。周长东只好蹲下身子，将他的鞋脱下来。他脚上的是一双皮鞋，羊皮的，上面的牌子周长东不认得，但是知道吴杰有一双，价格不便宜。吴杰的家庭是根正苗红的老牌世家，他们家庭的消费不是普通家庭能想象到的。此刻，余威脚上的鞋让周长东心中惊奇，这丫头的家世一定不一般，只是怎么就被拐到这边的山村了？周长东一手拖着他的脚，只顾着低头看着那双鞋，若有所思，一时也没了声音。余威的脚心在他的掌心上，隔着袜子。他掌心的温度暖到了他的脚心，他的手很大，跟他的脚一样大小。余威见他沉默着，不知道在想什么，唇角一勾，脚趾往里勾，在他掌心挠了挠。这么喜欢我的脚？周长东本来没注意他的脚，只在想着别的事情。此时被余威的话换回神儿，在听到他说什么后，尤其是他那还在乱动的脚趾，周长东脸一沉，生生的压住了要透出来的红，抬手在他脚裸上捏了一下。听着余威哎呦一声，唇角机不可见的弯了一下，随后声音暗沉道：“看来情况不严重。”第三十章。呸！直男余威心里把白眼翻到了天上，心里恨他是个木头，是个正常男人都做不出他这种反应。这人啊，就是太正经了，一点也不好玩。周长东心无杂念的将他的袜子脱了下来，看到他的脚裸处果然肿了，知道他没撒谎，他伸手捏了捏两处，看着有没有伤到骨头。可是刚一动，余威就哎呦哎呦的叫了起来：“你轻点，疼死了！哎哎哎，这儿不行，疼啊！周长东，你饶了我吧。”骨头没伤到，但是脱臼了。周长东给他接上了，这下可把余威疼坏了，一个劲儿呼疼求饶。周长东之前忍下去的红，在听到余威在耳边不停的喊着的声音，全部又冒了出来。闭嘴！夜里静得很，几间屋子的隔音又差，谁知道他们这边的动静？旁边屋里能不能听到？余威看着周长东憋红的那张脸，心里好笑，可是脚上是真疼。这时候泪眼汪汪的看着周长东，疼死了！我看你就是诚心的，我惹得你娘还有妹妹不高兴，你故意折腾我的。余威小声的哭诉着，周长东听着他的哭诉，心里想着女人真是又娇气又麻烦，最终想着他不过还是个孩子，在家里也一定是千娇万宠的长大，受不得疼也正常。最终耐下性子哄了两句，脱臼了，刚接上一会就不疼了，依着他的性子，最多两句。
，不能再多了。说完，他把红花油倒在手心，开始替他揉开。女人跟男人天生就是不同的，比如肤色，比如尺寸。他的脚放在他的掌心，显得格外的娇小、细白，像小孩子一样，仿佛轻轻一捏就能碎了。过了会，也不知道是这红花油灼的手心热，还是别的什么。周长东只觉得手中之物烫手，他将余威的脚松开，在一旁的水盆里洗了洗手，轻咳了一声：“早点睡吧。”余威看了看这里，就一张被子。他们这里的屋子有限，他住这里了，总不能让周长东去睡大街上。你睡哪儿？周长东没有说话，他目前还没想到要睡哪儿。家里就这几间屋子，没有别的地方可睡。余威善解人意的指了指里面，说着：“这里这么大，先将就将就吧。”我睡里面，你妹妹屋里还有被子，你拿过来睡边上。余威说完，看着周长东要拒绝，紧跟着说道：“再说了，人生地不熟的，我自己一个人住着害怕，我在这里就认识你，你可不能丢下我。”像个小孩一样的话语，让周长东无法拒绝。周长东想了想，的确没有地方可去，眼下只能如此了。他从东屋搬来了一条被子，回来的时候，余威已经把自己的被子挪到了里面，给他让出了一大半的地方。这时候，余威已经躺进去了，他把外面的衣服脱了，只穿着里衣，白皙的脖子露在外面。周长东一眼就看到了余威脖子上面被挠出来的血道子，刚刚结痂，外面还泛着一层黄色的水，不用想也知道是周长花抓的。周长东脸沉了沉，指了指他脖子上，问着：“刚才怎么不说？”余威摸了摸自己的脖子，耸了耸肩膀，说着：“说了能怎么样？她是你妹妹，你还能帮我揍她，只会让你为难，还不如不说。”周长东一时无言，看着余威躺进去了。好一会，他也躺回了床上。在余威快要睡着的时候，听着周长东说了句：“以后受什么委屈了，可以跟我说。”余威刚想说，这冷面阎罗也懂得怜香惜玉了，结果又听着他说了句：“等着找到你家人后，也不至于说周家人虐待你。”余威一口气哽在了喉咙里，呸！渣直男睡觉跟人同床共枕是周长东从来没有过的经历，纵然他心无杂念，身边有个人还是个女人，周长东也无法入睡。第31章，余威的睡相算不得老实，因为冷，晚上不自觉一直朝着温暖的地方挪过去。因为常年养成的习惯，就算再累，到了第二天一早，周长东也会照常醒来。周长东第二天醒来的时候，发现余威的脸就近在咫尺，他缩成一团。这时候睡得正香，跟个孩子一样，脸红扑扑的，不像之前那种苍白没有血色。周长东轻手轻脚起来，将自己的被子压在了他的身上，之后出了门，折腾大半夜。余威睡得很沉，周长东什么时候走的他都不知道，他是被窗外的声音吵醒的，一睁眼就听着周长花那大喇叭一样的声音。这是娶了个祖宗进门吗？都这个点了。还睡着？我在我婆婆家，天不亮我就起来给全家老小做饭，哪个像她这么享福？随后是周长芬柔声的劝说：“大姐，这不是他们昨晚睡得晚吗？你快点回去吧。”今天一大早，你婆婆就让人捎信过来了，说你再不回去，就让人把孩子给你送来了。周长花之后，嘴里骂骂咧咧的，开始数落起她的婆婆来，说什么老婆子作妖，就会折腾媳妇之类的话。余威听着，心想：这周长花原来已经出嫁有孩子了，都出嫁的女儿了，还掺和娘家的事情，这种小姑子还真是极品的很。之后不听周长花说话了，想来是应该已经走了。余威准备起来的时候，听着窗户外面一个小女孩的声音：“二姐，昨晚是不是因为三姐帮大姐说话，所以大？”大哥才打里面的那个嫂子，说话的应该是老四长敏。余威听了他的话，微怔，心想：周长东打他了吗？他怎么不知道？大哥什么时候打人了？你发一怔了吧？周长芬很奇怪，我没一怔。昨天我晚上出来去茅房的时候，听到嫂子一直在求饶，我听得真真的，不可能有错。对了，大哥还让他闭嘴来着，肯定是怕吵醒我们。周长芬是马上要结婚的人了，家里的长辈也教一些夫妻间的事情。这时候听着小妹这样童真的话。周长芬脸色通红，小孩子家家的，瞎听什么？还不快去写作业！小心星期一到学校老师骂你。余威躺在被窝里，可以想象到这时候外面姐妹两个的神色，说不脸红那是假的。没想到昨晚撩拨周长东的话，让周长敏听了去。没一会，门开了，周长芬进来了，看到余威已经醒了，周长芬脸上略有愧疚。昨天大姐无理取闹的时候，她没能站出来，让余威受了委屈。看着她醒来，周长芬带着那种补偿的笑说着：“你醒啦，饿了吧？”我给你留着饭呢，快起来吃点吧。都说女孩子第一次那啥很伤身，加上又是昨晚那种情况，肯定印象特别不好。大哥又一大早出去了，走之前也没交代，一点都不知道怜香惜玉。周长芬很快端来了饭菜，是一碗扣在大灶锅里的西米粥，还有半块杂粮窝窝。菜是酱色的两块什么东西，余威也不认识。第三十二章。跳进黄河洗不清，粥已经有些凉了，窝窝也硬得很。余威看着周长芬关怀的神色，接了过来。若不是已经饿得前胸贴后背了，余威还真的难以下咽。
。前世只知道落后的年代日子过得苦，现在算是体会到了。周长芬看着余威快吃完的时候，跑去堂屋，偷偷的从黄桂花的糖罐子里挖了一大勺红糖，给余威冲了一碗红糖水。农村也没什么好东西，老一辈的人认为的享福就是吃油饼、喝红糖。黄桂花的糖罐子在屋里炕边上藏着，很少拿出来。就是上次周长芬痛经，看到黄桂花给他冲了碗红糖水，他记得在那儿。余威刚喝了半碗凉粥，又啃了一个又冷又硬的窝窝。这时候正难受呢，看到周长芬端来热腾腾的红糖水，简直是雪中送炭。余威接过去喝了半碗下去，他第一次觉得红糖水竟然这样的好喝，暖融融的进了身体里，仿佛又活了过来。周长芬看着他又渴又饿的样子，觉得他很可怜。嫂子，喝完后你继续休息吧。昨晚你刚跟大哥那个，这时候最好别受凉。我听咱娘说，女人第一次过后的两天都注意点。余威听着周长芬的话，没能忍住。噗的一下，把水喷了出去，被狠狠的呛了一下，连连的咳嗽着，弄得周长芬怪不好意思的，只低着头，红着脸说着：“大嫂，你歇着吧，我先出去了。”因为看着这小丫头跑出去的样子，忍不住乐了。合着他们都以为昨晚周长东把自己怎么了？这下周长东跳进黄河也洗不清了。余威现在可睡不着了，初来乍到，新环境总得熟悉熟悉。正所谓知己知彼，百战百胜。他活动了一下自己的脚，已经不像昨晚那么疼了。没想到这个周长东的手法还挺好，他试着走。走了两步，已经没什么大碍了。那点疼痛是可以忽略的。家里就周长芬还有周长敏在家。余威看着周长芬在院子里喂猪，走过去看了看，一只猪旁边鸡棚里面有三只鸡，吃的东西都是晒干的野草之类的。余威一想也是，人都没东西吃，更何况是猪。你叫长芬对吧？周长芬一边往里面倒主食，一边笑着：“是啊，家里其他人都去哪儿了？嫂子，你问大哥呀。”大哥一大早出门了，没说去哪儿。不是他，咱爹跟着大队的人去筛选明年春天要用的种子了。咱娘还有常例去领口粮了。周长芬说着，想到余威这细皮嫩肉的模样，知道是城里的姑娘，怕是不知道农村的事情，便跟他解释说着，就是我们之前在大队做农活，每个人都有公分，多劳多得，少劳少得，不劳不得。现在过了秋天，近冬之后，就是我们这边秋后算账的时候，每家每户凭着公分领口粮。原主原来的记忆里，这时候已经是八十年代初。了，吃大锅饭的年代已经过去了，土地应该已经分到老百姓手里了。没想到这里还是靠公分领口粮的地方。第三十三章。明抢，余威对这个年代的事情也是一知半解，了解并不深。想着大包干分地到户，应该还有部分地区没有实行开。快中午的时候，黄桂花跟周长丽回来了，他们是推着车去的。原本以为能分来好多粮食，毕竟辛苦一年了，就指着这点口粮过日子呢。可是只带回来三袋粮食，母女两个垂头丧气的进门。周长芬兴致冲冲的准备去帮忙抬粮食，可是，在看到只有三袋粮食的时候，也愣住了。娘，怎么才三袋？队里说今年减产，除去给公社交的税粮，我们队里也没剩多少了。分到我们手里就只有三袋。周长芬看着那三袋粮食，一时不知道该说什么了。他们家这么多人吃饭，这两袋粮食根本撑不到明年收麦子的时候。余威看着一家人都愁眉不展的样子，这时候真真切切地感受到这个年代的贫穷落后了。怪不得后来开始改革开放，分地到户，这么集体的种田收粮，人们的劳动积极性都不高，农作物自然收成不好，全家都指望着分了粮之后能吃一顿好的。现在看了这三袋粮食后，都不敢说话了。这点粮食就是数着一粒粒的吃，都吃不到下个丰收季。余威坐在南屋里面，看着自己手里的粮票还有几十块钱，心想着王海顺是肉联厂的工人，分钱还分粮票，除了自己家吃的，还有剩余。生活条件比庄家户好太多了。周家人一年到头辛辛苦苦的种地，到最后分不到多少。就在一家人都愁眉不展的时候，余威听着外面传来一个高嗓门的女人声音：“桂花，分粮了吧？娘让我过来把她的那份带回去。大壮跟我一起来了，正好省得你们送了。”余威朝着门口看了过去，一个看着有五十多岁的女人跟一个高壮的青年汉子走了进来。黄桂花看到他们，更加的脸黑了。那女人看到牌子车上的三袋粮食，给身边的青年汉子使了个眼色，随后那青年汉子直接扛着一袋粮食甩到了肩膀上，抬脚就要朝外走。周长丽率先反应过来，一把拦住了去路。堂哥，这是我们一家人的口粮了，我们自己都不够吃，你拿走了，难道要我们饿死？那个高嗓门的妇女冷笑的看了一眼周长丽，这是给你爷爷奶奶的粮食，怎么不给粮食？难道让你爷爷奶奶饿死？周长丽为人精明，平时家里大姐泼辣，有什么事的时候都是大姐上，可是这回大姐不在，二姐脾气好，小妹年纪小，这恶人自有他做了。大伯娘，你也知道今年的收成不好，我们家里这么多人，只分到三袋，你们问也不问就要拿走一袋，谁知道是给爷爷奶奶吃，还是进你们自己的肚子里？每年他们都要拿走很多粮食，爹老实，娘不敢吱声，只能勒紧裤腰带过日子。可是今年的粮食根本不够吃，他们还这样，周长丽就看不下去了。第34章。
，动了我家的人。余威在屋里看着，心想：周家的事情可真够乱的。余威看了一旁站着的黄桂花，心想。他平时在家嗓门可高了，这时候怎么不敢吱声了？郭玉秀听着周长丽说到痛处，上前去拧着周长丽，死丫头片子，胡咧咧什么呢？给你爷爷奶奶粮食吃都不乐意，谁教你的？不孝顺的东西，怎么不添打雷劈了你？周长芬知道大伯娘厉害，忙上前去周长丽，大伯娘，你说就说，动什么手？起开！一个个丫头片子赔钱货，就是饿死你们也不冤。黄桂花这时候才反应过来，伸手拉着自己的两个女儿，跟郭玉秀瞪着眼。大嫂，你什么意思？你生的孩子是孩子，我生的孩子就不是孩子了。郭玉秀看着黄桂花，冷笑了一声，连个带把的都生不出来，你也好意思说你会生孩子？一窝一个丫头，周家没把你撵回娘家，都是我们仁义，怎么现在你还要不孝，不给爹娘吃饭？黄桂花的痛处就是别人说她生四个丫头，这时候涨红着脸，憋了好一会才说着，谁说我们家没有带把的？我们长东不就是吗？在农村最怕别人说你家没有儿子，莫说是邻居了，就是自家的妯娌都敢欺负你，哈哈，真是天大的笑话！周长东亲娘大着肚子嫁到周家，谁知道是哪儿的野种？他亲娘没了，你这个当后娘的倒是会疼人，还你们家长东，谁不知道他周长东丢了工作，要过门的媳妇也没了，就凭着你们家穷的叮当响，以后能不能娶的这媳妇还两说？郭玉秀说着，看了看一旁红着眼瞪着他的周家姊妹几个，凉凉的说着，要我说啊。你家这闺女也别出嫁了，干脆留一个下来给长东做媳妇，将来好生的带把的，正好也不是亲兄妹，以后孩子还能姓周，多划算。周长芬姊妹几个被气坏了，没想到郭玉秀竟然说出这样无耻的话。黄桂花被气得上前就去找郭玉秀理论，被一旁的高壮汉子推到一边。那汉子是郭玉秀的大儿子周壮，这时候扯着大嗓门说着：“三婶，你再跟我娘动手，别怪我不客气。”周长丽还有周长芬他们看到黄桂花吃亏，都扑了上去，不许动我娘。他们几个哪？是周壮的对手，被周壮一脚给踹倒在地上，周长芬直接栽了过去。周壮还有还有郭玉秀也不管他们如何，扛着粮食就要走。刚到门口，就看到一个小丫头片子，手里拿着一把兔子枪，坐在门口的石台上，整霞以待的看着他们。在郭玉秀和周壮看到他的时候，只见他一笑，眼缝狭长，内勾外翘，不自觉间，眼波流转间，皆是风情。只见他纤长的手指抚摸着那兔子枪，唇角微勾，看向了郭玉秀还有周壮，动了我家的人。就这么走了。是不是太便宜你们了？郭玉秀还有周壮都是一愣，眼前这少女模样长得极好，他们长这么大都没见过这样好看的人儿，仿佛天宫走出来的一般。第三十五章，有礼貌的女主，你是谁？郭玉秀问着，身边的周壮看着余威时，眼睛都直了，余威唇角的笑意更浓了，坐在石台上换了个姿势，手指依旧抚摸着那兔子枪，长分长利，家里有这东西，还跟他们废什么话？记住了，遇到这种泼妇，能动手。绝对不逼逼！说着，余威举起了那把兔子枪，枪口对准了郭玉秀。郭玉秀听着余威的话，猜着这八成是周家的亲戚，不过是个小丫头片子，能翻出什么浪？死丫头，你说谁泼妇呢？别以为我不敢动手，敢拦着老娘，连你一块打！郭玉秀说着，就上前要收拾余威。余威唇角一勾，冷笑一声，话多，只听砰的一声，郭玉秀尖叫了一声，吓得抱头遁了下去。大家都被这个声音给惊住了，谁也没想到余威敢真的开。郭玉秀的尖叫声还在持续，脚前一寸的地方一个小坑，尘土飞扬，原来是余威打到了他。的脚前，周壮反应过来后，把一袋粮食丢在一边，上来就要夺余威的兔子枪。余威没有丝毫惧怕，再次对准了周壮：“我的手呢？没有准头，刚才是打到了地上，下一枪打到哪儿我可就不知道了。”说着，又是砰的一声。周壮只觉得有一阵气流从自己的双腿下面过去，吓得他夹紧了双腿，唰的一下，冷汗冒了出来，没能控制住，直接膀胱失禁了，裤子没一会就湿了。余威看到周壮的反应后，十分惋惜的皱眉，并可惜的说着：“哎呦，又失手。”了，看来我得多练练。说着，余威再次举了起来，这下把周壮母子两个吓坏了。郭玉秀扑到周壮跟前，拦在他面前，双腿跪坐在地上，吓得痛哭流涕的喊着：“姑奶奶，姑奶奶，手下留情，可不敢再开抢了。”余威的脸上依旧是刚才的笑。丝毫不减，去把粮食给倒进粮仓里。姑奶奶在考虑要不要继续练抢法了。郭玉秀哪敢不听啊！拉着周壮就去倒粮食，把他们抢来的这一袋倒进去后，郭玉秀小心的问着：“倒进去了，我们可以走了吧？”余威看了看牌子车上剩余的两袋，下巴努了努：“诺、哦，那儿还有两袋呢。我们家都是丫头，没力气，就烦劳你家儿子得把这两袋也倒进去吧。”现在余威说话，郭玉秀哪敢不听？周壮也心里憋屈。这时候裤子都湿了，被他们看了笑话，还得继续帮着他们干活。等着都弄完了之后，余威满意的笑了笑，悠哉的说着：“还是生儿子好，尿裤子了都能干活这么麻利，谢谢呀、啊。”
，周长芬还有周长丽他们被打了。本来气呼呼的，在听到余威这番话后，忍不住扑哧笑了一声。余威眼波流转，看了看他们姊妹两个，我这么有礼貌，你们笑什么？人家替咱们干了活，说句谢谢，不应该吗？周长芬还有周长丽在听到余威说他有礼貌的时候，更加的憋不住笑了。郭玉秀还有周壮两个人憋得脸色通红，敢怒不敢言。余威看着他们母子，脸上笑意不减，在这个世上。从来都是软的怕硬的，硬的怕横的。很明显，郭玉秀母子这两个横的，怕他这个不要命的。余威之后轻咳了一声，清了清嗓子：“好了，你们走吧。”家里有活，以后经常过来帮衬哦。说着，余威似乎想到什么，补充说着：“哦，对了，大伯娘忘了自己我介绍了，我是长东媳妇，长东现在娶上老婆了，就不劳您老人家操心了。”郭玉秀一愣，看着余威唇角的笑，脑瓜子嗡嗡响，也不敢吱声，灰溜溜的走了。P.S. 三更，我去吃午饭啦。如果下午收藏推荐票之类的能涨一波，还有加更哦。第三十六章。外地人等着人走了后，余威拿着那把兔子枪吹了吹枪口，随后看了一眼周长丽。余威唇角始终勾着笑，看着十分的温良无害。周长丽突然想到，余威刚才对着周壮还有郭玉秀的时候，就是这副笑脸，带着最无辜的笑，做着让人胆寒的事。周长丽心虚中，下意识的往周长芬身后躲了躲。黄桂花在旁边看着，看到自己的女儿被余威吓得躲躲藏藏的，火了，人都走了，你还拿着那兔子枪吓唬谁呢？快收起来！余威看着黄桂花这时候气焰高涨的样子，想到了刚才他在郭玉秀面前犯怂的样子，心中好笑，原来这就是窝里横。对外面没有一点胆，这个家里他算是长辈，余威也懒得跟他较真，收起那兔子枪，回了南屋。黄桂花在院子里唉声叹气的，掰着手指头算着粮食该怎么吃。余威回去后，把他藏起来的粮票还有几十块钱拿了出来，想着等周长东回来了，让他去城里买点粮回来。看黄桂花的反应就知道，今年的收成不好，只怕家家都是吃不饱的情况。余威正想着的时候，看到门口一个小丫头探着头，偷偷的看着他，十一二岁的年纪。短短的学生头，跟周长芬眉眼很像，是周长敏。见余威发现了他，周长敏吐吐舌头，不好意思的笑了笑，小声的喊了声嫂子。人的眼睛是一扇心灵的窗户。余威看着周长那双清澈的眸子，眼中充满着好奇，那是一种想要亲近的善意。余威招了招手，喊了一声：“你叫长敏对吧？”进来呀！长敏笑嘻嘻的进了南屋，甜甜的喊了句“嫂子，真乖”。余威摸了摸他的头，长敏见余威这样和善，眼睛里面始终有笑意，也慢慢的放松下来。娘还有三姐都叮嘱他，让他离余威远点，说他是外地人，南蛮子、狐妹子，而且心狠的厉害，连最厉害的大伯娘还有周壮都害怕他，让自己也离余威远一点。可是长敏觉得娘的话不对，嫂子虽然是外地人，但是一点也不像他们说的心眼坏，而且。今天要不是周壮还有戴伯娘太嚣张，都打了二姐还有三姐，嫂子也不会出头。说到底，嫂子也是为了护着二姐还有三姐，护着他们的家人。余威才不管娘怎么说，只照着自己的想法。嫂子，你真厉害！戴伯娘还有堂哥，平时可嚣张了，爷爷奶奶也都向着他们。爹娘从来不敢说什么，还是嫂子你厉害。我刚才看到堂哥都吓得尿裤子了。长敏觉得那一幕十分的解气，余威看着长敏，小女孩眼中是满满的崇拜。余威深觉得这是一个好机会，想要进一步了解周长东，进一步了解周家，要多知道一些信息才行，以后不用怕他们了。我跟你大哥回来了，保准打得他们屁滚尿流。农村就是这样，家里的女孩多就会被欺负，这也是为什么生了一胎又一胎，坚持要生下来男孩的原因。第三十七章。缠他的身子，长敏在身边叽叽喳喳地说着大伯娘家里是怎么的欺负他们，当初给自留地的时候故意占了他们家一垄，还有现在住的宅基地跟他们家挨着，当初建房子的时候大伯娘家里占了他们家里三米宽的地方。余威从长敏说的这些话里面总结了一下，大致了解了周家现在的情况，兄弟三个。周长东的父亲是老三，人比较老实，总是被两个大哥欺负的那个。这几年才好一点，因为周长东在外有本事，他们家日子过得好了。两个大伯家里指望着周长东帮衬着，所以对他们还算不错。可是前几天，周长东带着余威回来了，没过几天，听着隔壁村一个跟周长东一起出去的人说，周长东被处分了，现在什么也不是，连原来准备结婚的未婚妻都退婚了。这件事传开后，所有人的本来面目都原形毕露了。余威听到这儿，插话问了句：“长敏，你大哥原来那个女朋友你见过吗？”其实余威想问的是，她漂亮吗？长什么样？长敏摇了摇头，她年纪小，知道的有限，而且大哥当初离开家的时候，她才两岁，什么都不记得，跟周长东也不亲近，对她的事情知道的很少，应该是漂亮的吧。我大哥长得那么好，不漂亮，肯定配不上我大哥。周长敏不知道从哪儿悟出来的道理，说着说完，突然意识到身边坐着的这位才是亲大嫂，不好意思的笑了笑，说着：“嫂子，我不是想解释，却被余威打断。”
。只见云微笑了笑，似乎丝毫不介意，说的没错，不漂亮怎么配得上你大哥？你大哥是真的很帅。云微心想，要不是缠他的身子，才不会这么费劲吧唧的想要拿下他。周长敏嘿嘿笑了两声，看着余威由衷的说着。不过我觉得他肯定没嫂子你好看，嫂子，你真的是我见过最好看的人了。我们学校那个音乐老师，从城里来的，都没你漂亮呢。余威听着周长敏吹着彩虹屁，心里格外的舒坦。颜值也是实力的一部分，他周长东再怎么不开窍，脸好看了，总也有优势。周长敏紧跟着说道：“我上次听娘说，大哥之前的那个女朋友家里挺厉害的。”他就是我哥的领导，他爸好像更厉害，是个什么来着？名字我说不上来，反正就是很厉害。余威大概也猜到了，突然想到周长东那次在办公室跟那个中年男人的谈话，是什么样刚正不阿的性子，才能拒绝能给他青云直上机会的岳父家？不过没关系，余威一个知道后世结果的重生者，知道不管周长东不管经历什么挫折，最后还是大佬。抱紧就好了，这是个潜力股，在他身上投资就对了。余威还在跟周长敏说着话的时候，黄桂花扯着嗓门喊着吃饭，都是讨债鬼，做好了饭还得一个个请祖宗似的喊。周长敏扑哧笑了一声，小声的跟余威说着：“嫂子，你别介意，娘就是这样的性格，她心不坏的。”第三十八章。抓人，余威只是笑笑，没有说话。午饭做好了，余威跟周长敏出去了。这几天吃的东西很少，早上吃的那点东西都不够塞牙缝。此时早已经饥肠辘辘了。余威出去就闻到扑鼻的香味。厨房是南屋边上搭着的一个棚子，大灶台，也不知道黄桂花做了什么，这样香。余威刚要走过去的时候，从大门口进来许多人。余威看了过去，头一个就是之前吓得尿裤子的周壮，他旁边跟了一个戴着戴着十分有年代特色帽子的男人，黝黑的肤色，个儿不高，戴着那帽子，活脱脱的像本山大叔从春晚的舞台上走了下来。郭玉秀从后面挤到前面，咬牙切齿的说着：“村长，就是他，开枪打人的。”余威数了数，十好几个人。这大概都是这个村的干部。听着他们叽叽喳喳说完，余威忍不住翻了个白眼，一顿饭都不让他吃安稳。黄桂花吓坏了，没想到这件事闹到村长那里。黄桂花结结巴巴的，不知道说什么好。余威瞥了他一眼，心想。他那泼妇劲儿，遇到外人就怂了。余威放下已经端起的碗，斜了郭玉秀一眼：“你说我开枪打人，打谁了？谁看到了？”余威才不跟他们讲什么道义，一耍二赖，是谁要承认谁是狗。现在这么多人，郭玉秀可不怕他，一蹦三尺高的指着余威叫嚣道：“打我还有大壮了，我跟大壮都看到了。”余威看着他蹦着的样子，忍不住扑哧笑了起来。好了。大伯娘，您快谢谢，有理不在身高。您一蹦这么高，说我打您了，谁信啊？而且，就你和周壮看到了。谁知道你们娘俩是不是故意来冤枉好人的？余威模样本就长得极好，好看的女人都长了一张善于迷惑众生的脸。相比起郭玉秀，大家更相信余威。这么漂亮的女孩，怎么可能会用强打人？这根本不可能的事情。郭玉秀，你别没事找事了。这丫头才多大，怎么可能会开抢？只怕连那兔子枪都拿不稳。村长等着郭玉秀，责怪她没事找事。郭玉秀急得一头汗，看着村长要走，拉着他：“真的，村长，我没骗你，你快让人把他抓起来，送到镇上。”狠狠地审问他，他就招了。郭玉秀正说着的时候，一个老太太拄着拐过来了。她不是别人，正是郭玉秀和黄桂花的婆婆，是周壮媳妇把她请来的。说周壮去给老三家里要粮食的时候，被人用兔子枪赶出来，还差点伤了周壮。周壮是他们家长孙，是周老婆子当眼睛珠子捂着的大孙子。一听说差点被伤到，立马拄着拐来了。别看他年纪大。耳不聋眼不花，刚才的事情他已经听到了。这时候走到前面来，拿着拐杖就往黄桂花身上招呼：“你个不孝顺的东西，我让大壮过来拿我跟你爹要吃的粮食，你竟然让人拿兔子枪打他！等明堂回来了，看我不让他教训你！”周老婆子说的，明堂就是周长东的爹，黄桂花的丈夫。第三十九章。维护郭玉秀见有人给自己撑腰做主了，气焰又高涨起来。村长，他们用打猎物的强打人，快把他们抓起来，把那兔子枪收缴了，不然谁知道他们以后还会不会再打别人？黄桂花心里慌了，这下郭玉秀说的是他们，连他的几个女儿也算进去了，再加上老太太的威逼，黄桂花因为没生儿子，在婆家被欺负一辈子了，哪儿敢说什么？这回婆婆逼着她说，黄桂花也怕连累自己的女儿，指着余威说道。是他开的抢，不是我们指使的。那兔子抢这时候还在他屋里呢。余威愕然地看着黄桂花，好一会没有回过神儿来，就这么把他卖了。只要统一口径是说没有开抢就行了。郭玉秀还有周壮母子不能将他们如何的。可是万万没想到的是，这黄桂花转脸就把他卖了。村长，你听到了吧？这话可不是我说的，是黄桂花说的。这下有人挣了吧？郭玉秀一脸神气的样子，余威在心里把白眼翻到了天上，真的是有一百句卧槽不知当不当讲。村长这下也没什么好说了，心里虽然不愿意相信这么年轻漂亮的女孩竟然大胆的去
，不是正规的，一般都用来打兔子、打鸟的。前几年比较多，最近几年查的严格了，不准再有家庭猎抢了。不过就算有，一般也不怎么管。现在郭玉秀说这小姑娘开了抢，这事就不得不管了。你们几个先带着丫头回去问问怎么回事。你们几个去旁边屋里搜一搜，看兔子抢还在不在。周长敏看着那几个人，朝着余威走过去，赶忙跑了出去。周长芬怕余威吃亏，拦在余威前面，跟村长说着：“张大叔，这是我嫂子，是南边人，不知道咱们这儿的规矩。”而且他也没伤了人，您看这样行不行？那猎抢您收走，看在我嫂子没伤人的份上，别带他回去了。村长还没说话呢，郭玉秀先不依了，凭什么呀？他没伤人，那是因为我躲得快，躲得慢了，身上就多了两个窟窿眼了。郭玉秀看了一眼那边的周老婆子，冷哼一声，继续说着：“我跟大壮不就是给爹和娘拿点粮食？这死丫头就敢用兔子强打人，现在你们还包庇他，是不是你们全家指使他这么做的？”故意不给爹和娘吃饭，大伯娘，你不要血口喷人。那边周老婆子越听越气，走过来把周长芬扯到一边，狠狠地剜了他一眼，吃里扒外，帮着一个外人说话，一会再收拾你。周长芬也挺怕他奶奶的，只不过这时候如果他不站出来，是没人替余威说话的。我嫂子不是外人，她是我大哥的媳妇，是我们的家人。周长芬顶着周老婆子的目光，心里又生气，没人替余威说话，忍不住喊了黄桂花一声：“娘，你倒是说句话啊！”黄桂花这时候也哑巴了，支支吾吾，好一会也没发出个声音来。第四十章。真是绝了！很快，屋里的几个人已经搜出来那把兔子抢了，递到了村长跟前。现在人证物证都在，余威说什么也没有用了。村长站出来说道：“长芬丫头，这儿没你的事儿了。现在人证物证都在，这事我也管不了，得送到镇上了。”说着，给旁边的几个人使了眼色，把长芬拦在一边，准备上前去抓余威。只是还没进余威的身，后面便一股大力将抓余威的那人给扯开。那人没站住，要不是身边的人扶着，非得摔倒不可。余威抬头去看的时候，就见到此时周长东就站在他面前。初冬的季节，额角竟然有细密密的汗珠，余威唇角一勾，一看就知道是匆匆赶来的。说不出为什么，余威心中一暖。周长东可没有余威这细腻的心思，他本来今天一大早去县城办事，只不过人不在。他回来了，刚进村就看到长敏焦急的在村口张望，一问之下才知道是家里出事了。村长看到周长东来了，咳了一声说道：“长东，你来的正好，你大伯娘还有你娘都说了，你媳妇她朝着人开抢，这是在咱们这儿可是违禁的，最近在严打。”你也知道，这么多人看着呢。周长东顾不得村长话里说余威是他媳妇的事情，刚才他没听长敏说清楚，只听说是余威为了护着他们姊妹几个，得罪了大伯娘家里。现在大伯娘带着人为难余威呢。没想到这里面还有黄桂花的事情。周长东看了一眼黄桂花，黄桂花心虚的缩了缩脖子。周长东无奈，只能转回头，客气的跟村长说着。张大叔，这事我已经知道了。现在外面的确查得严格，凡是使用违禁品伤人的，根据情节轻重判刑。余威就站在他身后，被他挡得严严实实。这会听着他说判刑，心想着合着他来不是解决事情的，而是给这些人科普法律知识的。余威绕过他要站出来，这时候周长东似乎知道他要干嘛，一只手背后抓住了他的手，将他扯在自己身后，依旧挡得严严实实。郭玉秀可得意了，原以为能教训教训这丫头，没想到还能坐牢。这下看他们一家还张狂不张狂，只是。是周长东的话顿了一下，随后又道：“只是这项规定是针对成年人来说的，余威他还不符合，是我没看管好，惹了这些麻烦。”张大叔，看在他年纪还小的份上，那抢您收走，给他这一次机会。这是余威听到周长东说过最长的一段话了。他是万万没想到，周长东开口竟然说他没成年，真是绝了。村长也愣了。长东，你说他这丫头不是你媳妇吗？你都马上三十了，你说他没成年？随着村长的话说完，周围的人看周长东的目光也是十分的微妙，纵然沉稳如周长东，此时脸色也透出些许红来。此时他更加不能否认余威是他媳妇，只有是他媳妇，他才有话语权。老牛吃嫩草的闲话是肯定止不住的，别人如何说，周长东现在无暇理会，只能厚着脸皮说着。也快了，过了年就十八了。村长愣了一会，之后摇头笑了笑：“你小子可以呀。”说完之后，就挥挥手让大家回去了。人家姑娘年纪还小呢，最多算周长东这个监护人监管不严格。小剧场十一，恭喜周大佬荣升微微监护人。余威，我就站在你面前，你看我有几分像未成年？大佬，像不像不重要，重要的是以后记得叫爸爸。余威，为什么男人总喜欢让自己对象喊他爸爸？十一，傻姑娘，因为棒棍底下出孝子，秒懂的姑娘都是相当的优秀，干啥啥不行，秒懂第一名。哈哈哈,哈，记得投票收藏哦。第四。十一章。
，干啥啥不行，倒霉第一名。这件事算是有惊无险。郭玉秀气得骂骂咧咧的走了。周老太太狠狠地弯了黄桂花一眼，临走时说让她把口粮送过去，才跟着郭玉秀走了。就剩下他们自家人之后，黄桂花怕周长东埋怨她，把余威供出来，先声夺人，骂着余威说道：“干啥啥不行，惹事第一名。你看你惹出来的事，要不是长东及时赶到，就出事了。”余威一愣，心想。还没找黄桂花算账呢，黄桂花倒是先倒打一耙。余威翻了个白眼，泥人还有三分土性呢，更何况余威又不是泥人。从前呢，有个农夫，冬天在路上走着的时候，看到一条蛇冻僵了，农夫心疼可怜那条蛇，所以将那条蛇揣进怀里，给它取暖。那条蛇在农夫的怀里渐渐地恢复了直觉，可是睁开眼睛做的第一件事就是咬了那农夫一口。农夫被咬后倒在地上，那蛇溜走了。走之前还回头说：“干啥啥不行，倒霉第一名。”周长东听着余威说完，忍不住嘴角扯了扯，还真是个不肯吃亏的丫头。余威说的这个小故事，就是大家常听的农夫与蛇的故事，只不过最后一句是他自己加上去的，而且学的是黄桂花刚才的话，故意讽刺他。余威说完，转身回了南屋。什么玩意？这种人！就该周壮把他粮食抢走。郭玉秀狠狠地欺负他，要不是刚才看长敏还有长芬都被欺负了，他才不管呢。余威进屋之后，黄桂花愣了一下，问了问周长东，他说的什么意思？周长东还没说话，周长丽便在旁边接口说道：“娘，他骂你呢，骂你不知好歹。”周长芬在旁边扯了一下周长丽，让他少说两句。黄桂花反应过来后，气炸了，冲着南屋就要找余威理论去。周长东拉住了黄桂花，神色间颇有些无奈。他之前不理解婆媳关系有什么难相处的。现在深有体会，虽然余威不是他的媳妇，但是这种关系就好比婆媳关系，着实让人头疼。周长东不是那种没有是非观念的人，见黄桂花到现在还理直气壮，余威替家里出了头，最后却差点被人抓走。就算余威不是这个家里的人，周长东也不会让无辜的人受委屈。娘，这件事是你做的不对。周壮欺负长芬他们几个的时候，是余威站出来护着他们，教训了大伯娘还有周壮。就凭着这点，你也不应该当着村长的面把他供出来，这是化险为夷。如果余威真的被抓走，你难道就不会良心不安？黄桂花就算有错，也是不会承认自己有错的。现在听着儿子数落自己，黄桂花心虚，但是用强悍掩盖自己的心虚，拍着屁股指着周长东骂了起来。我就知道你是一心向着你这小媳妇，他说什么都是对的，他就是放个屁也是香的。现在他都指着我的鼻子骂了，你屁都不敢放一个，还向着他说话，我怎么会有你这么一个儿子？我不活了。第四十二章。家里没有男人吗？周长东看着黄桂花，又是这一套，只平静地说着：“娘，你要是对着戴伯娘还有奶奶的时候，也能这样。长芬几个也不至于受欺负了。”周长东说完，也回了南屋。黄桂花听儿子说完，停住了哭声，愣愣地反应过来。周长东是在说他窝里横，小兔崽子，我为什么在你奶奶还有郭玉秀面前抬不起头？还不是因为你。如果当初我的儿子能生下来，我至于在他们面前抬不起头吗？被他们欺负一辈子，呜呜！黄桂花又开始翻着老黄历了，哭了一会后，见南屋无动于衷，而且今天的事情的确是黄桂花理亏，她也没有追着余威和周长东一直骂。回了堂屋，周长芬低声地说着常例：“下次你少煽风点火，你是看不惯家里和睦是吧？”被二姐骂。周长丽撅了撅嘴，没有说话。周长东回了南屋后，余威跟没事人一样在收拾着被翻乱的屋子，其实也没几样东西，就是桌子腿被他们弄断了一根。余威这时候在拿东西垫着，看看能不能修好。周长东进来之后，声音不算好，不算好，嗓音带着煞质的冷感说道：“放那儿吧。”余威刚才在房间里听到了周长东说黄桂花的那些话了，心里正顺气呢，这会听着他微冷的声音，回头瞥了他一眼，怎么训完你娘了，又要训我？周长东斜睨了他一眼，难道不该训？余威不服气了，为什么训我？我哪儿做的不对？那把抢已经很多年没用过，你不试试就擅自开抢，万一出了事故呢？余威一愣，这个倒是没有想到。这不是没出事故吗？他是不会承认自己有错的。当时我也想看戏来着，这不是周壮踹你两个妹妹吗？不然谁稀罕管你们家破事？长芬、常丽是女孩，周壮欺负他们，不会真的伤了他们。你开抢了就是大事，这次是我回来的及时，如果不及时，你可知后果？周长东最不喜人说教，浪费口舌。只不过这个丫头太胆大妄为了，不教教她，以后只怕还是要吃亏的。你是女孩，这次遇到的是周壮，他们娘俩外强中干，不敢夺你手里的抢。如果是旁人呢，夺了过来，反伤了你，你又如何？余威看着周长东，黑着一张脸，反问着：难道就看着他们被欺负，我无动于衷？教训人有很多种，仿佛你却选了最笨的。
，再不然就等我回来，总能出一口气。家里没男人吗？犯得着自己以身犯险？原本余威被他训得正不耐烦，心想这个男人真的很啰嗦。但是在听到那句“家里没男人吗”的时候，心里的不痛快全部都散去了。他嘿嘿笑了两声，凑过去，像个乖巧的小狐狸一样，恭维着他：“对对对，你说的都对。喝水吗？我给你倒。”周长东看着这丫头变脸之快，刚才还一副不服气的样子，这就好了。果然，女人心，海底针，捉摸不透。第四十三章。老古板折腾了大半晌，余威饿了，可是已经过了午饭时间了。下午周长东还有事要出去，余威把粮票和钱给了他，这是我之前身上带的。我看今年打的粮不多，只有三袋。那老温婆走的时候，让你娘把粮食送过去，到时候家里肯定不够吃，你拿着这些先去买一些，省得过段时间粮食少了，到时候外面哄抬价格。周长东听着余威说的老温婆，知道他在说周老婆子，颇有些无奈的看了他一眼。胡闹！余威小声的嘟囔一句：“老古板。”他把手里的钱还有粮票塞周长东手里，你拿着。要是回来的路上看到有卖肉饼还有肉包子的，给我买两个。太饿了，现在我看到食物都两眼冒绿光。周长东看了看手里的钱，还有粮票，好几十块，还有几十斤粮票，没看出来。这小丫头攒的还挺多。周长东把票还有钱还给了余威，收好。多一句话，周长东也没说，之后就转身离开了。余威畏畏的喊了两声，心想。不收就不收，他还想吃肉包子呢。周长东到了下午四点钟的时候，才见到人从武装部出来，已经是五点钟了。随着天气越冷，天黑的越早。周长东看着街上的小店都开始收拾要关门了，他隐约记得附近有家包子店，找了找，才看到店里还有一笼热腾腾的冒着热气。他让人包了两个，给了钱就回去了。拐到粮油店，坐着店老板套的骡子车回去了。他在这里买了三百斤的面粉，还有五斤油，怎么着也够吃到过年了。他手里还有一些钱，除了每个月寄到家里的那些，他自己还存了一部分，想着结了婚之后总不能住在吴家，便存着钱，想着将来好生活。骡子车不比汽车，走得很慢。天色逐渐黑了，周长东看着空旷的田野，想着今天把一切都处理清了，心中一时有些茫然。本以为规划好了自己的一辈子，没想到却出了这样的事情，机密的泄露。任务的失败，总要有个人来承担责任。与其怪罪他们整个团队，不如他一个人扛下。已经离开十年的农村，这时候已经陌生，未来该如何？他要好好的规划一下。这时候，他摸到了袋子里兜着的两个包子，从热腾腾的到现在已经只剩下略温的温度了。周长东突然想到，下午的时候，余威拿着钱还有粮票给他，说要吃肉包子的神情，像个小馋猫一样，眼睛里面都放光了。他失笑一声，已经托了朋友在外面打听了，看看有什么显赫的人家丢了女儿。余威的出身肯定不一般，他脚上的那双鞋是高级定制的，现如今能高定人家可不多。这时候的余威在家里的厨房里面左翻右翻找东西吃，结果什么也没找到。他突然很怀念昨晚周长东给他的烤红薯，想起来都快流口水了。下午的时候，郭玉秀还有周壮又过来闹了，带着周老婆子要黄桂花把二老的粮食交出来。余威看着黄桂花被郭玉秀还有周老婆子欺负，才懒得理他，去做那个愚蠢的农夫，闹得周明堂也回来了，爹娘逼迫。周明堂无奈，只好乖乖的把粮食给送过去了。第四十四章，我。我脚冷，家里本来就不多，现在又给出去那么多。黄桂花在家里哭着骂周明堂窝囊，谁都敢欺负他。周明堂黑着脸也不说话，任由黄桂花骂。小姊妹几个也不敢说话。黄桂花生气，到了傍晚的时候也不做饭，跟周明堂置气呢。可是家里的米面油都在黄桂花的屋子里的瓮里面，他插着门，谁也进不去，全家都跟着饿肚子。别人饿肚子也就算了，一顿而已，能顶住。可是余威已经饿了好久了，就早上吃了个又冷又硬的窝窝。这回早已经饿得前胸贴后背了。余威在厨房什么也没找到，最后回了南屋，心想别人一朝重生，都特么是团宠，吃香的喝辣的，只有他重生到这样的逆风局，连肚子都吃不饱，就在于微唉声叹气的去铺床，想着睡觉吧。梦里啥都有的时候，听到外面一阵响动，是周长东回来了。这时候张罗着把那些面粉给卸到家里。黄桂花看到这么多白面粉，还有大米和油，高兴的差点蹦起来，也不顾的跟周明堂置气了，扛着面粉就扛到了自己的屋里面，怕老鼠把粮食糟蹋了。黄桂花把水缸都捯饬出来了，弄得干干净净后，把粮食都盖好放起来，生怕被人偷走似的。周长东弄完这些后，回了南屋，看到余威坐在炕沿上，撅着嘴，一脸不高兴的样子，也没问他原因，将怀里揣着的两个包子拿了出来，递给了他。路过买的，有点凉了。余威看到是黄色的油纸包着，不知道是什么东西，不过猜到是吃的，脸上的不高兴一扫而空，从炕沿上跳下来，接过来，揭开油纸，看到两个又大又白的包子，摸着还是温热的。余威感动的想吧唧周长东一口，他迫不及待的咬了一口。
，瞬间包子里面肉香溢了满口，这种味道感动的他差点哭了。余威迅速的吃了一个，吃着的时候总感觉有目光落在自己身上，他抬头看到周长东正看着他，神色若有所思，不知在想着什么。余威有些不好意思了，心想着人家大老远买来的，怕凉了。还揣在怀里，自己也没让他一下。余威将剩下的那个递了过去：“你吃晚饭了吗？我一个就够吃了。这个你吃吧，我不饿。”周长东淡淡的说着：“这可是他自己说的。”那余威就不客气了：“吃饱的感觉太好了。”他还是第一次觉得肉包子竟然这么好吃。现在天也不早了，得睡觉了。周长东这才想起来，忙了一天了，忘了弄张床了，只怕今晚还要在一个炕上睡。余威倒是没有周长东的顾忌，吃饱了洗了洗手就上了炕，主动乖乖的进了里面的那个被窝。回头看周长东站在炕边迟疑着，歪头看着他道：“你还不睡呢？”余威语调软软的，很是好听，正常说话，也跟撒娇似的。周长东轻咳了一声，道：“嗯。”你先睡吧。余威的作息可没那么规律，躺着好一会了，也没睡着。这回听着周长东脱了衣服上来了，余威翻个身，面朝着他，心想反正也睡不着，干脆聊聊天。周长东只看了他一眼，面无表情的躺下，给了他一个后脑勺。睡得着吗？要不聊聊天，睡觉。周长东说完就不理他了。余威忍不住翻了个白眼，心里骂着他榆木疙瘩，夜里是真冷。而且随着夜深也越来越冷，余威躺进去好久了，脚还是冰凉的。听着周长东那边没了声音，呼吸均匀，应该是已经睡了。他踢开了自己的被子一条缝缝，顺着周长东的被子缝把脚伸了进去。这家伙火力大，天然的暖炉，不用浪费了。只是他刚伸进去，脚贴在他的小腿上，就听着耳边传来周长东清冷低沉的声音：“你想干什么？”猛不丁的，吓了余威一跳。我我脚冷，像是个被抓住的贼一样。余威说话都不利索了。小剧场，长东，你想干什么？余威，你十一安排。P.S. 晚安，记得投票啊！新书数据投票实在惨淡，跟所有榜单都无缘。哭。第四十五章。异想天开，身边睡了个人。周长东不习惯，并没有那么早睡。夜里很静，稍稍一点动静，在这寂静的空间，都会放大十倍。余威那边翻来覆去，像蝉蛹一样弄出一些声音，周长东就更加的难以入睡了。他闭上眼睛，让自己静心。好一会，周长东才渐渐有了睡意。在余威的脚伸过来的时候，周长东便醒了，只不过依旧闭着眼睛，装作睡着的样子。他不知道这丫头要做什么。等着余威冰凉的小脚贴上他的腿部时，软软的触感让周长东瞬间睁开了眼睛。你想干什么？余威显然是被吓了一跳。话都说不流利了，支支吾吾地说了声“脚冷”。余威说完后，脚并没有收回去，依旧贴着他。渐渐回暖的小脚不安地动了动。周长东皱眉，翻了个身，手伸到被子里面，捉住了他不安的脚。当即，余威哎呦地呼痛了起来，疼疼！周长东根本没使多少力气，猜着这丫头是故意的。黑暗中，周长东坐起身来，伸手拉开了床头的灯绳，转头看去的时候，见余威眼中蓄着泪水，秀眉微颦的样子，像是疼极了。他的手一松，放开了余威的脚裸。这才发现，他抓住的那只脚是之前晚上的那只。余威这时候神色委屈，看着他的时候还哽咽了一下：“我就是太冷了，冻的脚都没有知觉了。你那么凶干嘛？”声音娇娇软软的。让任何一个男人听到这样委屈控诉的声音，只怕心都会揪到一起。周长东看着他，眼泪啪嗒啪嗒的掉下来，还有那带着哭腔的声音。沉默了一会，到底是他忽略了他的感受了。北方的冷他已经习惯了，比这更冷、更恶劣的环境他都经历过。睡在这里，他丝毫不觉得冷。可是忘了余威受不住，这个屋子的窗户是纸糊的，本就挡不住什么风寒，加上没有烧炕，屋子里阴冷的很。他都睡下这么久了，脚还是这样的冰凉，也不怪他昨天晚上的时候一直往他身边挤。周长东也不会哄女孩子，这会看着他委屈的样子，有些手足无措。好了，别哭了。原本他以为已经放低声音了，可是听在余威耳中还是冷沉沉的。余威不理他，继续委屈着。周长东最终掀开了被子，余威一看他这动作，心想。莫非是要跟自己钻一个被窝，好用他自己这个天生大火炉来温暖他？事实证明，是余威在异想天开。周长东掀开被子下了炕，穿好鞋之后，温声的跟他说着：“别哭了，等着我一会回来。”余威抬头看着他，周长东也没说去干嘛，只说完话之后，转身出了房间。房门打开的时候，一阵冷空气灌了进来，余威瑟缩了一下。过了会，周长东听到厨房那边传来拉风箱的声音，他微怔。是周长东在拉风箱吗？他在干嘛？大概过了二十多分钟，余威看到周长东手里拿个东西进来了。走炕边后，周长东弯腰掀开他的被子，将一个圆壶放了进去。风箱就是农村大灶旁边烧火的时候一个木箱子，老一辈的人家家都有。第四十六章。小妖精余威看着那个非皮革非塑料，也不知道是什么材质做成的暖壶时，愣了好一会。你刚才在厨房鼓捣那么久
，是去烧水了。云薇这才明白刚才为什么会有风箱的声音。嗯，家里保温壶只有两个，一个在黄桂花的房间里，另一个周长芬拿到了南屋。可是那壶里的水剩的不多了，温度也不够，所以周长东只能重新烧水。等着把暖被窝的热水壶放好之后，周长东又转身出去了。再次进来的时候，手里端着一盆热水下来，这是让他洗脚。暖水壶倒也罢了，在看到这洗脚水的时候，他可惊讶坏了。这要是说出去，周大佬年轻的时候给他端过洗脚水，天底下的女人还不得羡慕死他？见他愣着，周长东淡淡的看了他一眼，依旧是刚才陈淡沙冷的男低音，泡泡脚会好些。哦哦哦！余威连着好几声哦，从被窝里爬出来，等着脚没入水中的时候，被那热水烫了一下，才回过神来。周长东真的给他打洗脚水了。周长东听着他撕的，抽了口气，把脚收了回来。知他显然是烫着了，低头看去，他的脚踩在盘两侧，很小，只有他巴掌那么大。因为刚才泡入热水的缘故，这会两只小脚呈现出淡淡的粉，是个指头晶莹玉润。此时调皮的试探着水温，周长东喉头有些发干，分明很常见的事情，也不知为何，在他身。上却显得这样的生动，那脚仿佛有生命一样，如同他这个人一般，格外的鲜活。在脚能适应水温后，余威的双脚没入水中，两只脚互相的配合着撩起水花。余威满足的舒了口气，感觉全身上下四肢百骸都活了一般。他抬头去看周长东，打算说句谢谢的时候，发现周长东这时候正低头，黑沉的眸子正看着盆里的那双脚。余威下意识的想藏，可是随后心念一转，勾唇扬起一抹笑。这已经不是周长东第一次看他的脚了，之前他脚崴了的时候，他帮自己。擦药的时候，那时候就是这样一副神色。余威抬脚撩起一些水珠，刚好溅到周长东身上一些，周长东这才回过神来，听到余威咯咯笑了几声，眼波如妹，黑眸睨着他：“你是不是喜欢看我的脚啊？”周长东像是被人戳破了心中最隐蔽的地方，面上一热。若非是这屋里灯光昏暗，不难发现他脸色涨红。胡说什么？周长东皱眉低声的训斥他，只不过这声音里有那么一丝丝心虚。余威才不管他此时有多么的窘迫，继续撩拨着他。我哪里胡说了？我的脚长得好，多看两眼也没什么呀。我就很喜欢看，这有什么？咦，你脸红什么？余威根本看不到他脸红。这个屋子里面的灯泡是最低瓦数的，昏暗的很。加上这周长东又不是什么肤色细白之人，蜜色的肌肤，就是脸红也很难看出。偏周长东此时心虚，对于他的话。根本无力招架，只皱眉睨了他一眼。洗完快点睡，闲的你。第四十七章，勾人而不自知。余威抿唇笑着，心想：真是个别扭又可爱的男人。余威抬起一双脚，伸到他前面不远的地方，脚还湿呢，没法跟你上修。周长东听着他的话，呼吸一紧，睨了余威一眼。知道他是说者无意，可是这丫头天生一副完美的模样，哪怕什么也不做，什么也不说，也是满身风情。更何况此时他眼波流转，眉目含笑的递着他，宛如一只得逞的小狐狸一样，简直要命。周长东转身从门后拿出一条毛巾扔给了他，用这个。余威接过之后，左边炕沿上慢慢的擦着，看着周长东弯腰端着盆把水倒了，心中偷笑。这人虽然不解风情，又冰冷古板，但是某些举动还是挺暖心的。回到被窝后，有暖水袋将被窝暖得热腾腾的。余威满足的舒了口气。周长东回来后，将门栓插好，坐回了炕上。这回不折腾了吧？余威听着周长东的话，笑了一声，伸手勾了勾他放在被子的手，说着：“谢谢呀、啊，你真好。”周长东当他是小孩子的举动，他说话没个把持，一看就是之前的生活环境单纯，不知人心险恶。他的某些话和某些举动，勾人而不自知。这是遇到他了。若是遇到其他的人，他在男人面前这副模样，还不被生吞了，骨头渣都不剩。周长东避开了他的手，陈旦冷然地说着：“睡吧。”等着周长东躺下后，余威侧着身，胳膊撑着额头，问着周长东：“你冷不冷？我被窝这会可暖了，要不要给你暖暖脚？”见周长东不说话，余威又道：“你可以把脚伸过来，我给你暖暖。我又不像你那么小气。”余威说着这些话的时候，憋着笑，心想。也不知道此时周长东是作何感想，余威还在等着他回答呢。只见周长东手一扬，把灯拉灭了，黑暗中传来他沉哑的声音：“闭嘴，睡觉。”余威一怔，唇角的笑意更浓了。一夜无话到天亮，这次余威醒得早。周长东起身的时候，余威就醒了。刚睡醒的余威，整个人慵懒得很，睡眼惺忪，声音沙哑，打了个哈欠，问着周长东：“天还没大亮呢，你起这么早做什么？”跑步。周长东说完，已经穿好了衣服下去了，回身看着他捂得严严实实，只露一张小脸在外面，红扑扑的，像曙光中天边第一缕红霞，更像是映着红霞，带着朝露绽放的一朵娇花。周长东轻咳了一声，清了清嗓子，说道：“再睡会吧。”
。吃饭的时候我喊你。云薇哦了一声，他还困得很，闭着眼睛继续睡去了。周长东出去的时候把门关上了，听着木门发出吱嘎的声音，余威唇角勾起，无边安心，再次睡去。他只觉得自己只不过睡了一小会的功夫，就被外面嘈杂的声音给吵醒了。余威皱眉，睁开眼睛，又听到一阵熟悉的高嗓门，不用说就知道这人是郭玉秀了。他心想着，这人没完没了了，昨天刚把粮食拿走，今天又做什么妖 ？P.S. 还有一更，第四十八章。闲得吃屁，而且听着还不止他一个人的声音，乱乱糟糟的，听着至少得有四五个人。余威竟然想着拿下周长东了，别管周长东的家人是多么的极品，也是他的家人，可以关上门来慢慢调教收拾。但是这么放任被外人欺负，可不是他余威的性子。他拿起一旁的衣服，快速的穿上。原本他就只脱了外套，毕竟跟周长东一他二棉，再怎么样他也是女孩子，脱衣服的事情他还是做不出来的。余威穿好之后就打开门出去了。此时天色已经大亮。而院子里，此时站了老老少少五六个人。原来是昨天周长东买回来那么多的粮食，黄桂花半夜起来就糊了面，放在炉子边上醒发，一大早就起来蒸馒头了。平时都是杂粮窝窝，这次蒸的白面馒头可把黄桂花乐坏了。他让周明堂去村口猪肉三家里割了一块肉，炖在了锅里。上面是蒸的馒头，等着肉香味飘上去，渗到馒头里面，吃着有肉味，也好让家里人都解解馋。可是这香味不仅在他们家里飘着，还飘到了隔壁郭玉秀家里。郭玉秀昨天傍晚就见一个骡子车在黄桂花家门口卸什么东西，今天又闻到黄桂花家里的香味，后又听儿媳说看到周明堂一大早在村口买了两斤肉，还有昨天周长东买了好几百斤的白面和大米，便知道黄桂花这时候正做好吃的呢。于是郭玉秀就撺掇着周老太太来了这边院里，在这儿骂黄桂花。不孝顺，给二老的粮食粗粮，自己留家里吃的却是白面精米。余威听了一会，也听出个大概了，心想着黄桂花已经够极品了，没想到极品都嫁他们周家了。郭玉秀更极品，昨天要死要活的抢走了半缸粮食，今天却说那些是人家不要的才给他，什么话都让他说了。这时候，周长芬几个也起来了，看着大伯娘还有奶奶以及大伯娘的儿媳，正围着黄桂花、周明堂说他们不孝，几个人也都气坏了。门口招引了很多的邻居，左邻右舍这两天就只剩看他们家笑话了。今年粮食减产，大家谁都吃不饱，偏偏黄桂花家里又是炖肉又是蒸馒头，大家都眼馋得很，跟着一起指责黄桂花两口子不孝顺，留着好吃的偷偷吃。余威倚着门框，如同看戏一样看着众生嘴脸，都说乡村质朴，人性单纯善良，这话也对也不对，善良的人有。但是葡萄心里的人更多，闲的吃屁的人大把，没事就会长舌八卦，还有一些冷漠的人，这也是为什么很多被卖到农村的女人很难逃出去的原因。余威冷笑一声，招招手，让长敏过来。长敏此时正一脸气愤呢，看到余威招手，想到余威昨天替他们出头，便颠颠的跑过来了。余威附耳在长敏耳旁低声几句，长敏眼前一亮，点点头，跟余威说着：“嫂子，你放心，交给我吧。”乖，做成了嫂子给你买糖吃。长敏脸一红，我都是大姑娘了，早不吃糖了。余威笑了两声，心想还是有可爱的人的呢。P.S. 四更结束，晚安。求推荐票，推荐票对新书期的幼苗很重要。跪求，跪求。第四十九章。看戏，看着长明跑出去后，余威依旧依着门框看戏呢。恶人自有恶人磨，黄桂花这样的，还就郭玉秀能收拾得了？黄桂花急赤白脸的解释，说着面是昨天周长东买来的，根本不是偷藏着的。可是郭玉秀哪听他说那么多，仗着二老的事，非逼着黄桂花再拿粮食出来。昨天周壮已经扛走了整整一袋粮食，黄桂花气的晚饭都没吃，直到周长东把面买回来，他才缓过来一口气，想着孩子们昨天晚上都没吃饭，今天一早上蒸一锅馒头让大家解解馋，没想到。倒把郭玉秀全家给招来了，现在他们还要自己拿出来粮食，欺负人没有这么欺负的。黄桂花也恼火了，踢了一脚周明堂，横眉怒目，火气冲头的骂道：“你倒是说句话呀，你哑巴啦！人家都骑到咱们脖子上拉屎撒尿了，你屁都不敢放一个。”周明堂为人沉默少言，本就是个不爱说话的性子，如今四邻八舍的都围着他们家看热闹，周明堂更是紧皱着眉头，一言不发。黄桂花骂也没用，更加的生气了。周老婆子本就不待见黄桂花，见她骂的难听，也不乐意了。老三家的，你说的这话是啥个意思？什么叫骑到你脖子拉屎撒尿？合着你以为我跟你爹是欺负你？孝敬爹娘是天经地义的，结果你呢，把好东西藏起来，自己偷偷的吃，给我们的粮都是掺了沙的。你这个黑心的婆娘，怪不得一辈子连个儿子也生不出来。周老婆子拿着黄桂花不能生儿子的事情说了一辈子了，兔子急了还咬人，更何况是人。现在男人指望不上，妯娌嚣张，婆婆气焰高，黄桂花索性豁出去了。娘，你说这话的时候摸摸自己的良心，昨天粮食刚分下来，一共三袋，你让周壮抗走一袋半，我们家可上上下下七口人，剩下那一点点粮食。怎么撑到下个季度？难不成让我们全家
，长东才从县城的粮油店买了些面粉回来。今天早上，你带着大嫂一家人就来抄家，这是不打算给我们活路了吗？黄桂花说到这里，看周老婆子要打断他，根本没给他机会，跟他做了快三十年的婆媳了。他一张口就知道他要说什么话。娘，你别不承认，昨天大家都看着呢，你们带着人过来，明抢不成，后来还叫了村长来，要把我家媳妇抓走。这是就昨天发生的，大家都还没忘呢。周老婆子没想到黄桂花还顶嘴，气得面色涨红，拿着拐杖杵在周明堂身上。我养的儿子就是这样孝顺他娘的，看着他婆娘骂我都不吱声，我的儿子算是白养了，还不如小时候直接掐死。哎，万年凄凉。谁都能数落我。周老婆子说完，往地上一躺，开始撒泼。他好歹是周明堂的娘。周明堂这时候拉了黄桂花一把，支支吾吾地说着：“桂花，要不算了吧，反正昨晚长东买回来那么多，给咱爹还有咱娘一些吧。”第五十章，余威出马。黄桂花转脸吐了他一脸：“你放屁！长东以后没工作了。”他哪来的钱？这些吃完了，你就是想买都不一定有钱，不给说什么也不给，除非家里没我这个人，你爱给谁给谁。周长丽还有周长芬见自己的娘好不容易硬气一次，都在旁边拦着屋门，不给他们进去。周老婆子见撒泼没用，这时候一抹泪，拉着邻居哭诉着：“我老婆子苦了一辈子，不舍得吃，不舍得喝的，把他们兄弟几个拉扯大，现在就想着吃一口白面馍馍。老三媳妇就这样对我，你说我活着还有什么意思啊？”说着，这老婆子就往旁边的墙上拱。余威在一旁看得乐呵极了，他真没想到能看到这样的戏码呢，心想着这人为了一口吃的，竟然能到这种地步。这周老婆子战斗力实属强，又是煽动邻居，又是煽动周明堂，结果黄桂花双拳难敌四手，所有人都在指责他不孝顺。眼看着黄桂花就要撑不住了，余威心想，让常敏做那事还得一会，怎么着也得给他拖延一下时间才是。余威走了过去，扶起了坐在地上的黄桂花，跟旁边长芬说着：“去给娘拧块热毛巾来擦擦脸。”这大冷天的，一口热乎东西没吃，倒吃了一肚子气。从昨天余威把周撞下的屁滚尿流之后，周长芬从心里觉得嫂子无所不能，这时候应了一声就去了，相信嫂子什么都能解决了。原本黄桂花都准备进去拿粮食出来了，现在余威冒出来，郭玉秀还有周老婆子都不高兴了。大人说话哪儿有小孩插嘴的份儿？快闪一边去，让你婆婆进去把白面拿出来。余威听着周老婆子中气十足的话，笑了笑。余威的笑温良无害，给所有人一种他是一个好欺负，可以随意拿捏的人。您是奶奶吧？怎么昨天从我们家炕走的粮食吃完了吗？周老婆子脸一沉，瞪着他：“我老婆子做什么事情还由不得你指手画脚？您做什么，我当然不会指手画脚。这粮食是长东买的，我娘不给您，我是长东媳妇，我做主给您了。就是我想问问奶奶，您要多少？我进去跟您拿。”黄桂花本以为来个帮手，没想到来了个胳膊肘向外拐的败家娘们，她气得甩开了余威的手，恶、呃、狠狠地瞪着他。这还差不多，周老婆子这才顺气一点，他趾高气扬地说着：“我听说昨天长东买了三百斤白面，一百斤大米，还有花生油，我要的也不多，白面拿出来一百斤，五十斤大米，再打一壶油就行了。”余威笑容更深了，要的还真是不多，都要走一半了。郭玉秀心里乐开了花，心想着这么多白面大米，回去够他们家吃好久了。余威点了点头，脸上没有丝毫不悦。嗯，倒也合理。余威之后笑着又问周老婆子：“奶奶，我是刚进家门的新媳妇，不知道家里的规矩，想问您现在在谁家住着呢？等长东回来了，我好让长东给您送去。”第五十一章。余威下套，我在老大家住着，就在隔壁。周老婆子指了指隔壁墙头，你一直在大伯娘家里住着吗？余威问着。嗯，都住了三十年了。那这些年您吃的粮食是不是都是大伯、二伯，还有我们家三家平摊呢？周老婆子警惕地看着余威，这个外地媳妇鬼心眼多，别上了他的当了。这个当然，这么说我们家出多少，大伯还有二伯家里也是多少喽。嗯，周老婆子阴声怪气，二伯家里的人也都在。刚才余威看热闹的时候已经知道是谁了，此时面对着二伯一家人，二伯。二伯娘是这样的吗？二伯倒是没说什么。二伯娘眼皮子火，知道周老婆子讨厌老三家的，老大家腰杆硬，她惹不起。这时候赶忙说着：“没错，没错。”是这样的，余威脸上的笑意不减，上前一步，亲热的拉着周老婆子的手。奶奶，是这样的，我婆婆啊，从我进门之后，就一直跟我说您的手有多巧，会做这个，会做那个，一直让我以您为榜样，向您学习呢。我还说有空就去找您呢。余威说话的时候带着尾音，就算平时正常的说话，听着都让人觉得亲近，带着一种向人撒娇的语气。周老婆子不知道这余威要说什么，只是他答应给粮食了。周老婆子这时候也不好给他脸子，他会说我好，不背后骂我就行了。周老婆子垂着松松的眼皮，瞄了黄桂花一眼，是真的呢。所以我跟长东昨晚就商量了，今年要接您来我们家住。之前长东不在家，现在我们都回来了，正好孝顺伺候您。一会呀、啊。
，我让长东就去大伯娘的院里把您的东西都收拾收拾挪过来。以后啊，整天给您吃香的喝辣的，让您也享享清福。周老婆子被余威的话安抚得很是舒坦，拍了拍余威的，说着：“还是你懂事，不像有些人一口吃的都不舍得给。”说着瞄了一眼黄桂花，黄桂花一听余威要把这老温婆接到家里来，当即不干了。只是他还没等他发火呢，郭玉秀就高兴地说着：“是是是，娘之前还说长东娶了媳妇，要过来住一段时间，教教你呢。”郭玉秀心里打着自己的小算盘，让周老婆子把这粮食要回去后，就住周长东家里吃喝。老太太心里是向着自己的，到时候说不定可以偷偷的从周长东家里拿些好东西贴补自己家呢。奶奶，您真的这么说了？余威一副受宠若惊的样子。周老婆子跟郭玉秀想到一起了，向着黄桂花那里还有很多白面精米，怎么着也得给他吃完才行。所以这回他嗯了一声。余威这下高兴地说着，看了一样黄桂花还有周长芬他们，听到没有？奶奶还有爷爷要住我们家，你们姊妹两个快点收拾出来一间房，亮堂点的，再把那边的牌子车腾出来。一会等你哥回来了，就去大伯二伯家里搬东西。这时候二伯娘愣了，老两口子的东西都在老大家里，去他们家搬什么东西？第52章。脱了衣服该有多帅呀、啊！搬什么东西？我们家可没有爹和娘的东西。余威眉眼弯弯，笑得很是好看。二伯娘怎么记性这么不好？刚刚您还说了，爷爷奶奶以后要吃的粮食是三家平摊的。刚才奶奶说了，我们家是一百斤白面，五十斤大米，还有一壶油。大家既然平摊，就都是这个数。二伯娘，您准备好，等会我让长东过去拉。我们长东有力气，一百斤面粉扛着就回来了。二伯娘这下愣了，好一会都反应不过来，这弯怎么转得这么急？余威说完，又看向郭玉秀，还有您呢，大伯娘，加上昨天拿走的，还有这一百斤面粉和大米，一会都让长东拉过来，您也好好谢谢，让我们伺候爷爷奶奶就行了。所有人都愣了，没想到转了个圈，倒让余威把他们套进去了。周围看热闹的人，这时候也回过味来了，这是老大老二一起联合起来欺负老三呢。问老三要粮食的时候，就说所有人都出。是平摊的，现在把人接老三家里，让另外两家也拿出一样的，都傻眼了。有人忍不住笑了，嘀嘀咕咕的低声讨论着，这周长东娶的外地小媳妇还真金，不仅长得好看，脑袋瓜也特别好使。周老婆子这时候也回过味来了，当即摆着手说着，都说了什么乱七八糟的，我在老大家里住习惯了，哪儿也不去。你快让你婆婆乖乖的把粮食拿出来，也不用长东送了，我们现在就带走。此时，余威看到周长敏进来了，比了一个成功的手势，余威笑意更深了。一群死皮不要脸的极品，刚才是拖延时间，这回跟他们多说一句，余威都嫌费劲。当即笑容一收，脸色一冷，看着老大、老二全家，还有老太太，说着：“我们家的人只是好脾气，不是没脑子。当我们傻，还是当我们家长东好欺负？想欺负我们家，别人答应，我可不答应。要出，大家都一块出，让我看到才行。要么一个米粒都别想拿走。”说完，余威扫了一眼郭玉秀，还有周壮：“昨天我怎么让你们吓得屁滚尿流的？今天一样能让你们滚蛋，都撕破脸了，谁还管说话好不好听？”余威硬气得很，郭玉秀还真被他给震慑住了。你。等着，死丫头片子，不收拾了你，我就不姓郭。余威笑了，您姓郭姓晚，跟我也没多大关系。周围的人又是一阵哄笑。这时候，周长东跑步回来了。大冬天的，他就穿着一件单薄的棉质里衣，还因为运动出汗湿了衣服。身前背后都是汗渍，衣服紧贴着肌肉，紧绷壮实的肌肉隔着衣服就让人感觉到力量的喷薄。余威看着这样的身材，忍不住舔了舔嘴唇，咽了口唾沫，心想着：这还是穿着衣服呢，这要是脱了衣服，该有多帅呀、啊！想想就馋，老大老二全家过来闹，是调了个周长东不在的时候。现在周长东回来了，把他们全部拴一块，都打不过周长东一个。知道周长东来了，加上他这个强势的媳妇，知道什么也拿不走了，都灰溜溜的打道回府了。周长敏今天干了件大事，正兴奋着呢，凑到余威面前邀功。嫂子，我都弄好了，等他们回去，看到一准会气死的。周长敏一过来，一股上头的味儿。余威忍着笑，夸了他两句，真棒，快去把衣服换了，熟悉熟悉，等会给你个奖励。周长东这时候穿了外套走了过来。见他们两个贼头鼠脑的，眉头微皱，贼头贼脑，做了什么坏事？长敏可怕周长东了，一缩脖子，一溜烟的跑了。P.S. 猜猜余威长敏干啥大事了？猜对有加更哦，推荐票特别特别少，郑重恳求大家手里的推荐票，没钱没票没人气没留言没读者，我太难了。第53章。我不嫌你脏，长敏从周长东跟前跑过去，一股上头的味儿
，他皱了皱眉，那丫头头也不敢抬，很快就跑回屋里了。紧跟着传来黄桂花的骂声：“死丫头，你掉粪坑里了，臭成这个样子！”余威听着黄桂花的这声吼，没能忍住，扑的笑出声来。周长东看着余威，他那双眸子晶亮，顾盼间灿若生辉。不熟悉他的人，很容易被他的外表欺骗。那眼底的狡黠，分明是一只小狐狸。周长东想到这里，心中不由得沈然，说的好像他多熟悉他似的。不过才认识几天的时间而已。长敏走了，院子里就剩下他们两个了。余威可不像长敏那样心虚，他神色不变的跟周长东说着：“谁贼头贼脑？你见过这么漂亮的贼吗？”说完，余威横了他一眼，转身回了屋里去打水洗脸了。余威怕是自己都不知道，他横别人的一眼有多少风情。周长东微怔了一下，随后失笑。这丫头还是早早送走的好。过了会吃早饭的时候，余威吃着又白又大的馒头时，幸福的差点哭出来。太香了，太好吃了，比昨天个的胃疼的窝窝，这简直是美味佳肴。还有桌上那一小盆红烧肉，红红的糖色，有光透亮。余威看了好几次了。就差咽口水了。终于等着黄桂花落座，他拿着小勺子开始分肉，不情不愿的给了周明堂后开始嘟囔，骂他刚才窝囊。之后给周长东，黄桂花虽然不是周长东亲妈，但是还是很疼他的。昨天拉了那么多粮食，晚饭也没吃，肯定饿坏了。多吃点。余威看了看，给周长东碗里盛了有七八块，剩下的长芬还有常丽他们一人给了四块。到了余威这里，黄桂花看似舀了很大一勺，最后手抖啊抖的，堪比上学时食堂阿姨的技术。最后到余威碗里的时候，就剩两块了。余威这下可算见识了黄桂花是个什么人了。这人养不熟，闺女儿子是家人，就不把儿媳妇当自家人，吃个肉都分个里外。黄桂花给大家盛完之后，转身把盆放到了他屋里的柜子里，还有一把小锁。余威。常年不吃肉，这时候大家都吃得欢。常芬看着余威碗里的两块，难以下筷。我不爱吃这么肥的肉，嫂子，你吃了吧。常芬说着要夹给余威，中间隔着常丽。一听常芬的话，举起筷子就拦截住了。二姐，我爱吃，我爱吃，给我。说着，常丽把常芬夹的肉截走，还在他碗里把其他的也挑走了。白馍馍加红烧肉，我最喜欢吃了。常丽看着自己碗里那么多肉，高兴坏了。常芬咬了咬下唇，不知道该说什么，最终什么也没说，低头吃饭。周长东始终都没动筷。黄桂花刚才给余威胜的时候，周长东就看到了，原本打算把自己的给他。常芬先说出口了，这时候被常丽夹走了。周长东见余威眸色淡淡的看了一眼常丽，知道这个家里面，常丽对余威始终有敌意。周长东端起碗。直接将他的还有余威的换了换，余威忍不住抬头看了他一眼，我吃过了呀，我不嫌你脏。周长东声音沉淡的说着，余威，余威，这算不算间接接吻？第54章婆媳大戏。周长东没有说黄桂花还有常丽什么，但是他用行动维护了余威，什么也没说，让他们看到了余威是不能欺负的。黄桂花看到周长东跟余威交换了碗，心里十分的不爽，把筷子往桌子上一摔，转脸出去了。余威才不管他如何，端起碗给常芬碗里加了好几块肉，多吃点。你看你瘦的，到了婆家，婆家人还以为是娘家人，不舍得给你吃呢。周长芬听余威说起婆家，脸色红红的，低着头，不好意思说话。吃了饭后，黄桂花见余威放下碗就准备走，没好气的骂道：“以为自己是千金小姐呀、啊？饭来张口，衣来伸手，甩锅去，等谁伺候你呢？”余威是针对这个黄桂花服气了，就算不看在昨天替她出气的份上，看在今天一大早没人替她解围，只有自己替她解围的份上，也不至于这么针对自己吧。其实黄桂花也不是针对他，只是他做儿媳妇的时候就是这么过来的。多少年媳妇熬成婆，自然要白白坐婆婆的架子。在于微进门的时候就把规矩立足了，以后他才能老实听话。不然这么漂亮的一个儿媳妇，万一以后压不住他怎么办？所以黄桂花打算这段时间好好的给他立立规矩。周长东微微皱眉，上前解围：“你脚不舒服，回去歇着吧，我来。”黄桂花一看周长东还维护他呢，火了。推了一把周长东后，指着门后的桶：“你去把猪食到猪圈去。”刷个碗用得着脚吗？几百年没见过媳妇，就你会疼媳妇？周长东没办法理解黄桂花的脑回路，也不想因为这个引战。刚好这时余微笑盈盈的把碗都收了起来。好啊，我去刷碗，您歇着吧。说着，余微把碗筷都收拾到南屋边上那间简陋的厨房里面。周长东看着他脚走路并不稳的样子，想上前帮忙。黄桂花拦着门：“傻小子，你凑什么热闹？娘这是给你调教媳妇呢，让她什么都学会，以后好伺候你。别以为我没看到。”昨天晚上你还给他烧洗脚水，你说这是个爷们该做的事情。
，周长东威正，严重怀疑黄桂花偷窥他们了。黄桂花丝毫不觉得自己做错了，继续说着自己的那套观点：长得那么好看，跟个妖精似的。如果不好好给他立个规矩，以后还指不定怎么骑你头上作威作福呢。你不用插手，这事交给我就行了，保管他老老实实、服服帖帖的。周长东难得在面瘫的神色中露出一丝无奈兼无语的表情。现在他十分理解为什么世上有那么多受家板气的男人了。黄桂花还准备继续唠叨呢，就听着外面哗啦一阵响，听着像是什么东西打碎的声音。紧跟着，余薇娅的叫了一声，黄桂花一愣，只见周长东已经跑了出去了。等着黄桂花也出去的时候，见到厨房那里的一幕，气炸了。灶台前碗碎了一地，而余威这时候正嘟着嘴，眼里汪着泪，伸着一个被划破皮的手指，在周长东跟前委屈巴巴地说着：“你看，都划破了呢。”黄桂花直接气得七窍生烟，还好周长东眼疾手快，先一步拉着余威离开灶台，挡在黄桂花面前，说着：“回屋包扎一下。”说着，就把余威拉走了，省得等会发生不可逆转的大战。黄桂花气得直骂：“包你娘个头！就破了层皮，别紧张的跟掉了个手指头似的。我看他就是故意的，让他刷个碗，把这么多碗给我故意打碎。败家的娘，你气死老娘了！”黄桂花还在后面骂着。周长东回到房间，看着余威那忍都没忍住的嘴角，不由得揉了揉额头。天底下那么多受家板气男人的滋味。他尝到了，老娘难养也，老婆亦难养也，两者不可兼得，弃两者而取单身也。P.S. 木有票好艰难，也不知道大家是不是在看，留言我看下，明天看看需不需要加更。第55章，余威见周长东盯着自己看呢，在他黑沉如墨的眸光下，嘴角的弧度慢慢放平，在周长东的死亡凝视下面，余威低着头，一副心虚小朋友的样子，很好玩。余威听着他沉沉的声音，知道对于自己的小把戏，他心里一清二楚，没有当着黄桂花的面揭穿他，完全给他留了面子了。不好玩，低着头支吾着。周长东本身就是那种严肃不言狗笑的人，此时沉着脸的样子比平时更有威严。余威小小的挪动了两步到他跟前，抬眸偷偷打量他，伸出手勾了勾他的小指。人家就是气不过吗？你别生气了好不好？周长东看着他眼珠那双眸子，偷偷的看自己，那模样像是做错事的小孩，主动向大人求和、求抚摸、求原谅。周长东想，承认错误是真快，这样见风使舵的本领倒是挺大。周长东本想训他，可是见他这样一副孩子撒娇的模样，最终只是摇了摇头，手上哪儿了？余威这才脸色好了，赶忙把自己的手伸到周长东面前，你看。食指划破了呢，我本来就想打一个而已，可是手太滑了，全摔了。去捡的时候又不小心滑到了。周长东低头看了一眼，余威的食指纤纤，如玉雕琢的一般，润滑的指腹上白净干净，没有一丝茧子，这么滑破的一丝穴道，在上面看着格外的扎眼。周长东看了看，并不深，也没有流血，只是渗出来一点血，没事。伤口不深，不用上药，别碰水，明天就好了。这在周长东眼中根本不算什么，他受过的伤多不胜数。余威嗯了一声，正准备跟周长东说点别的什么，就听了院子里又再次传来郭玉秀的声音：“黄桂花，你给我出来！好啊你，你竟然想出这么个阴损招，不给爹娘粮食也就罢了，还想出这么一个阴损招。今天我不教训教训你，你就不知道马王爷有几只眼。”余威知道。这是郭玉秀吃了亏，又过来撒泼来了。余威喊着周长东：“你快出去，别让你娘再吃亏了。”跟黄桂花斗法归斗法，不能让郭玉秀欺负了去。周长东先出去了，余威也紧跟着出去了。郭玉秀一大早刚闹过，现在又来，很多邻居都不知道怎么回事，劝着郭玉秀：“玉秀，你这是怎么啦？有什么话不能好好说？”郭玉秀气得脸色涨红，说话的时候火冒三丈：“好好说，怎么好好说？他黄桂花尽想一些阴损招。这不，我说一大早上跟我在这扯皮，说个没完没了，竟然让他闺女去我家里搞破坏，把我那一缸粮食全毁了。今年我就剩那么多粮食了。”这以后可怎么活啊？郭玉秀说着哭了起来，黄桂花也一脸懵逼，不知道怎么回事。余威给长明使了个眼色，让他回屋，主要是担心他年纪小，再露出什么破绽来。这种时候，余威当然要当仁不让的。大伯娘，你说这话可要讲讲良心，不能信口雌黄。你说是我们家毁了粮食，有什么证据拿出来，让大家心服口服。第56章，夷陵妾府。余威的话说完，郭玉秀的儿媳妇还有儿子就抬着一盆子粮食来了，两个人都偏着脸，憋着气，将那盆子放下后，众人都闻到一股上头的味，这种味儿大家太熟悉了。家家都有茅房，就茅房那个味。他们掩着口鼻，低头看那大盆里面的粮食，呃，那味道，啧啧，我家里全部的粮食都成这样了，还有昨天刚磨的面粉也都成了这样，这让我们怎么吃？你说不是你们家做的，还能是谁？郭玉秀气得都快哭了。大家这下明白郭玉秀为什么这么生气了。如果是别的污水把面粉弄湿了，大不了现在做成干粮馒头，人人也能吃。可是偏偏是这种东西，他们怎么吃得下？
，而且那些没磨成面粉的粮食上面也有，这就更恶心了，丢了吧，可惜，洗干净继续吃吧。心里膈应，只是这件事情真的是黄桂花家里的人做的吗？只见周长东的小媳妇可不乐意了，瞥了一眼那盆，往后退了一步，以手作扇，在鼻前扇了扇。这就是证据，这证据有些太敷衍了吧？你是从哪儿看出来是我们家人做的？除了你们，还会有谁？就是你们，就是你们看不得我们过好日子，毁了我们的粮食，要活生生的饿死我们全家。余威嗤笑了一声。我看你是遗林窃帖，郭玉秀被他说的一愣，没明白什么遗留窃爹，你才窃爹。本来吵架这个事儿呢，讲究的是气氛，是气势，但是被郭玉秀这个遗留窃爹这话弄的，余威扑哧笑出声来，还有什么气势？就是站在一旁的周长东都忍不住嘴角轻扯了一下，这下常丽忍不住了。现在读高一的他，刚听老师讲了这个故事，大伯娘，那不是窃爹，是窃帖，遗林窃帖。就是有个人的斧子丢了，他总怀疑是邻居偷的。看邻居说话还有做事，哪怕是走路都觉得邻居是个贼。可是有一天他找回了他的斧子，又觉得邻居是个好人，没有偷他的斧子。郭玉秀狠狠地瞪了他们一眼，我说我的粮食呢？跟我扯什么斧子？我丢的又不是斧子，你们赔我的粮食。余威忍不住翻了个白眼，跟这种吵架都吵不爽。郭玉秀适合跟周长花还有黄桂花干架，都是那种胡搅蛮缠的人。还是旁边一个邻居听懂了周长丽的解释，劝着郭玉秀：“玉秀，长丽说你这时候疑心病呢，心里对他们家有成见，所以才认为这事就是他们家做的。”呸，狗屁疑心病！我说是他们做的，就是他们做的。今天他们不把粮食赔给我，我就坐他们家不走了。郭玉秀心里也不知道是谁做的，但是此时他就赖上黄桂花家里了。余威笑了声，那你要耍赖，那就别怪我们无情了。余威转头喊了长芬一声，去把村长叫来，就说有无赖在我们家耍横呢。要是村长不管，就到镇上的派出所去。第五十七章。余威暴露，郭玉秀平时耍横惯了，就是不走，村长来了也不走，最后闹得沸沸扬扬，镇上的派出所都来了，只是他一口咬定是黄桂花和余威指使人干的，但是又找不出人证物证，最后还是派出所的人发火了，说郭玉秀再这样胡搅蛮缠下去，就把他抓走了，就这样，郭玉秀才算回去了，只是他吃了这么大的亏，回去后看到那些粮食都被糟蹋的不成样子，郭玉秀气得坐在地上大哭了起来，周壮的媳妇王海燕一直皱着眉头，不知道在想什么，这会。看着郭玉秀坐在地上哭，他也没反应过来，依旧皱眉沉思着。周壮推了他一下，快去把娘拉起来。你愣着想啥呢？王海燕回过神来，问着周壮：“长东这媳妇不是本地人吧？问这个做啥？”我看着他挺眼熟的。王海燕说着，郭玉秀一愣，也不哭了，看着王海燕，什么眼熟？这丫头南方的，你连咱们这儿都没出去过，你眼熟啥？王海燕肯定的说着，真的眼熟。这丫头长得好看，谁看过一眼，只怕都不容易忘了。只是我不确定，我见的那个丫头唯唯诺诺，大气儿都不敢踹，跟长东他媳妇完全不一样，就是两个人长得很像。王海燕记得之前看到的那个眼熟的丫头，满身伤痕，眼神中带着惊惧，跟眼下这个神气活现的丫头大不一样。周壮听王海燕说的话后，挠了挠头，那丫头的确长得挺好看的，见一眼基本就忘不了。说完，被王海燕狠狠地瞪了一眼后，周壮挠挠头，不敢说话了。长东他媳妇叫什么名字？我看看是不是一个人。王海燕问着，好像叫余威，难听死了。郭玉秀说着，王海燕一听余威两个字，睁大双眼，确定了心中的那个人就是他。郭玉秀还有周壮都看向了他。王海燕说着红了眼。前几天我哥不是刚去吗？就是在厂子里面吃了我嫂子给他带的盒饭，然后中毒死了。厂子里面查出来的毒，后来才知道是我大哥给那傻儿子买的媳妇干的。他不仅毒死了我大哥，现在连我那侄子也毒死了。我大哥买的那个丫头。就叫余威，这话可让周壮还有郭玉秀惊讶坏了。你确定？我确定。刚才不敢认，是因为当时那丫头胆小的缩在一起，跟现在的她完全就是两个人。郭玉秀这下一拍大腿，乐了，我让你这个死丫头骗子嚣张，这下你好日子走到头了。海燕，现在就去通知你的嫂子，告诉她，让她过来抓杀人犯。好，娘，我这就去。而余威这边还不知道王海燕已经认出了他，余威并不认识王海燕，长得很普通，放人堆里都不会再看第二眼的人，在郭。郭玉秀家里的人走后，就剩下他们一家时，只见周长东沉着脸把周长敏喊了出来：“是不是你做的？”周长敏在周长东这种震慑人的目光下面，根本不敢抬头，支支吾吾地说着：“不是。”第五十八章。周胜人，我再问一遍，是不是你做的？周长明本来就怕这个大哥，这时候哪里还敢说话？低着头，眼里的泪转了一圈又一圈。黄桂花推着周长东：“你吼什么？吓到长敏了？谁说是长敏做的？你胳膊肘往外拐是吧？”周长东并没有理会黄桂花，依旧盯着长敏。学校教书育人，学的不仅仅是知识，还有为人处事的道理。前两年恢复高考，学校开课，我对你们姐妹抱有多大的希望？长敏，你现在告诉我，你这两年在学校学了什么？撒谎吗？
。周长敏听了周长东的话，摇着头，眼泪啪嗒啪嗒的滴落到了地上。余威在一旁看着，觉得周长东有些过了。你骂他做什么？要骂冲我来？是我让他做的。余威直接承认了。周长东沉沉的目光落在了余威的身上。我知道是你的主意，长敏不会想到去做这样的事情。除了你没别人。余威一噎，嘴角扯了扯。怎么？你觉得我做错了？从我在你们家第一天睁开眼后，你这戴伯娘可没消停过，还联动四邻八舍的闹。不出我所料，这应该是常态。你们家就是被他们欺负惯的。怎么只许他们欺负，还不许我们反击了？看不出来，您还是个大圣人呢。黄桂花这次是站在余威这边的，听到余威这样说，也跟着点点头。到现在你还不知道自己错哪了？周长东神色间冷淡，既不知自己错哪了，就不要误人子弟。周长芬还有周长丽都看出来，这两个人算是吵架了。余威说这话的时候，看起来是笑着的，只是那眼眸底下却是一片清冷。余威在听到周长东说“误人子弟”四个字的时候，脸上的笑意渐渐的消失了。很快，他嘴角微勾，四字朝的说着：“也是，我是谁？有什么资格在你们家说话？有什么资格替你们家出头？”余威打了个哈欠，伸了个懒腰，随后转身朝着南屋走去。打扰这么多天，实在对不住了。周圣人，谢啦。说完，余威进了南屋。原本是想收拾自己的东西，可是进来才发现他哪有什么东西。跟着周长东回来的时候，全身上下什么都没有，就是身上现在的这身衣服都是周长芬的。余威自嘲的笑了一下，摸了摸口袋里的钱，还有粮票，这是他仅有的东西了，别的也没什么可带的。他转身又出去了。周家人还都在院子里，余威只是淡淡的说了句“走了”，便出了院门。黄桂花心里着急，觉得余威没做错。这媳妇虽然做金，但是能镇住。场子啊！郭玉秀来吵架的时候，余威战斗力多强啊！这要是被周长东骂走了，以后上哪儿找？黄桂花推了推周长东，还不去追回来？我觉得他做的没错。周长东眉头紧皱，看着余威一言不合就走了。他双唇紧抿，郭玉秀一家是什么样的人，周长东比谁都清楚，自私狭隘的很。若是吃一点亏，势必要十倍讨回来。更何况如今吃了这么大的亏，只怕不能安宁。周长东有自己的打算，他不可能一直在家的，总有离开的时候。到时候郭玉秀一家子找事，家里人怎么办 ？P.S. 昨天更新的时候重复了一天了，才发现。大家回去刷新一下，重新看吧。求票求票，票多多的才有加更哦。第五十九章，正所谓宁惹君子不犯小人。郭玉秀的一家人气量狭小，十足十的小人，所以哪怕是让他们占一些便宜，多给他们一些粮食，周长东也不愿跟他们打交道。如今他们吃了这么大的亏，将来还指不定要怎么作妖呢。余威在这边谁也不认识，更加没有出过门，天寒地冻的，他没有地方可去。最终，周长东还是出去了。只是刚出了大门，同村的一个媳妇就跑了过来：“长东啊，快去看看吧，你那小媳妇被镇上派出所的人带走了，说是杀了人什么的，要带到县城去。”这会就在那媳妇还在说着的时候，眼前一花，再回神的时候，就看到周长东已经跑出去老远了。此时，村口两个袖子上面系着红布的男人正拉着余威，那是镇上派出所的周长东，跑过去拦在了那两个人的面前。两位大哥，我想问一下，他犯了什么事儿？你们要带走他？那两个人，其中有一个是同村，知道周长东，说话还算和气。他是王家堡村王海顺家里跑出来的外地媳妇，下毒杀了那家两个爷们。王海顺的婆娘之前在县里报过案了，刚才有人举报。说是他就藏在你们家，长东，这是你八成也不知道，被这丫头骗了。这外地的娘们心狠着呢，现在落网也是报应。余威这时候看周长东正不爽呢，但是也知道这件事的严重性，眼下能救他的只有周长东了。他被铐住的手抓着周长东，我没有杀人，毒不是我下的，你相信我。而此时，郭玉秀一家人不知道打哪冒了出来。郭玉秀的儿媳妇王海燕横眉怒目的看着余威，不是你杀的人还有谁？别以为我不知道，你心里很惨了，我哥心里不想跟我哥生孩子，才故意哄着我哥带你去县城买了毒药，第二天我哥就中毒了。真是狠心的女人！我说长东兄弟，今天给我们家粮食里面捣鬼的，就是他吧？你可不要受他蒙骗了。这个女人花招多得很，就是自己长得好看，勾搭男人听她的话。跟你说，她家人收了我大哥的彩礼，把她嫁到我大哥家里，给我那傻侄子做老婆。可是她嫌弃傻子，一直打他，就勾搭我大哥。我大哥都四十多的人了，被她缠得丢了魂似的，天天打我大嫂。我大哥还因为要在县城给他买个房子安家呢，可谁知道他憋着坏心思，把我大哥的钱哄到手之后，一包毒药把人给害死了。刚才这位同志就在他身上搜出了粮票，还有几十块钱，那就是我大哥的钱。粮票是肉联厂出的。一点也没错，余威身上的钱和粮票，周长东是见过的。昨天上午，余威还把钱拿出来让他去买粮食。余威看着周长东不说话，心里慌了，以为他不相信自己。不是我，你相信我，我没做过。周长东看着余威，睁大的黑眸中有着慌张，还有惊惧，抬头看着两个同志，声音沉缓说道。
，给他扣子解了吧，我把人送县城去。第六十章杀人。郭玉秀、王海燕一听，不干了，你送去，万一你半路把人放跑了怎么办？周长东看着同村那个人，不然这样，我跟你们一起去，过去了解一下案子是怎么样的。周长东以前是这个村里最有出息的人，同村的不管谁办事找到他了，周长东只要能帮得上忙的，没有拒绝过。眼下这个抓着余威的人，以前就求过周长东办事，他能去镇上派出所，还是周长东跟人打了招呼呢？龙游浅滩，谁没有个时运不济的时候？这个方便，他愿意给周长东。那行，既然这样，你就把人送过去吧。旁边跟着的人是他的下手，没说什么，就把手铐打开了。余威得了自由，一把抓着周长东的胳膊，躲在了他的身后。王海燕不乐意了，拦着那两个人：“我说你们怎么办事的？万一人跑了，你们负得起责吗？”领头那个人看着王海燕，目光冷淡地说着。周长东一口吐沫一个钉，他说：“把人送过去，就不会私下把人放跑了。”说着就不再理会王海燕了。周长东这时候没有时间跟郭玉秀还有王海燕他们扯皮，拉着余威先回家，找来家里的横梁自行车后，带着他准备去县城。这中间，周长东一句话没说，还是周长芬满脸忐忑地问着余威：“嫂子，他们说你杀人了，咋回事啊？现在没时间给你解释。”长芬，我什么都没做过，等我回来再跟你们说。周长东依旧沉着脸，等着余威上了车后，只声音冷沉地说着：“抓好。”余威干脆直接伸手环住了他的腰，感觉到周长东一僵，余威在后面翻了个白眼。他也不表态，不说相信，也不说不信，就一直吊着脸，像是欠他二百块钱似的。周长东骑车很快，等着离开村头很远之后，周长东停了车，单腿之地，微微侧头下去。余威哦了一声，从自行车的后座上跳了下来。周长东随后长腿一扬，下了车，将自行车停在路边。他看着站在一旁的余威，目光沉沉。余威之前不觉得这个周长东能有这样的压迫感，现在知道为啥家里几个妹妹都怕他了。这压的沉脸的时候，简直跟活阎王似的。你看我做什么？余威问着他，粮票和钱哪来的？周长东声音沉冷地问着，王海顺给的。余威没必要撒谎，那粮票是肉联厂统一发的，是本地粮票，不是全国通用，跟别的单位不一样。你问他要的，周长东的声音依旧如同刚才一般。想到王海燕说的，又想到这两天他们两个私下的时候，余微软娇娇的声音像是没有骨头一样。但凡是个男人，都难以招架。他是不是在王海顺家里也是那样？没呀、啊。他自己给的。余威说完，看着周长东的神色，回过味儿来。周长东，他还不会以为自己跟王海顺那啥，然后骗来的吧？喂，我说周长东，你什么意思？你该不会以为我真的像那个王海燕说的那样，为了几斤破粮票，还有几个臭钱，就去舍了自己？没有，你就有，你明明就有，你的眼神、你的嘴巴、你的鼻子、你的眼睛，你哪儿哪儿都有。余威气得一口气不停顿的骂着周长东。余威骂完，胸口中堵着一口气，实在消不下去，索性坐在地上哭了起来。我就知道。你根本就不相信我，认为我是骗子，我是小偷，我是误人子弟，我会教坏你妹妹。所有人都是好人，就我一个恶人。我勾引男人，杀人放火，作奸犯科，什么破地方。什么鬼地方？你当老娘乐意来吗？我宁愿躺着做植物人，也不想来这种鬼地方。我想回家，我想我妈。余威越说越难受，搂着膝盖哭得伤心不能自已。